Hii simulizi nina kusimulia. Lakini ukweli wa moyo ni kwamba imedumiza sana hii simulizi wakati unasimulia. Ni simulizi yenye huzuni sana. Ni simulizi ambayo inaumiza sana hususan kwa kitendo ambacho mwishoni kabisa kitakachokwenda kumkuta mhusika aliyehusika kwenye hii simulizi. Unataka kujua kwa nini mimi yanko je nimeumia? Basi sikiliza hii kikisa mwanzo hadi mwisho. Natumai hata wewe pia itakuwa. Karibu. Mapenzi ni kama majani huota popote pale. Kasimu mganga hajakosea kuimba. Hivyo alimaanisha kwamba mapenzi huota kwa mtu yoyote ule endapo toka mpenda. Japo hata kama hamjuani. Dar es Salaam kwenye nyumba moja hivi. Ilikuwa ni nyumba kawaida. Kulikuwa kuna mabinti wawili. Mkubwa alikuwa anaitwa Najima. Na mdogo alikuwa anaitwa Rukia. Rukia alikuwa ni binti mpole sana mwenye huruma. Dadake Najima alikuwa na mashauzi sana. Mpenda vitu vizuri. Mtu mwenye tamaa sana. Rukia alikuwa anasoma chuo Udizim na alikuwa anakaa hosteli. Dadake alikuwa ni mwajiriwa wa kampuni fulani hivi ambayo sio kiserikali. Wazazi wao wote wawili walikuwa wapo hai. Kwa hiyo walikuwa wakiishi na wazazi wao nyumbani. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya mapumziko ya wiki. Najma hakwenda kazini na wala Rukia hakwenda chuo. Najma alikuwa namchukia sana mdogo wake Rukia bila hata kosa lolote lile. <laughs> Wewe mpumbavu kavue kangangu. Kwani mabona zako hawakununuli kanga au? Hmm? Ni sauti ya Najma alikuwa akimuuliza Rukia. Rukia alivua nguo ya dadake. Lakini akamwambia, "Mbona mimi umenivua kanga tu?" Hmm? Mbona umevaa shati yangu na sijakuvua? He, he. Ah, nenda kanitangaze basi. Watu juu kwamba leo nimevaa shati yako. Hmm? Nenda. Leo nimevaa t-shirt ya maskini. Na simu hadi kero eti. Aliendelea kumsema mdogo wake Rukia kwamba aache roho mbaya. Alimpiga singe mdogo wake. Rukia alianza tukulia maskini ya Mungu. Dada yake amemzidi umri na anamuonea. Na Rukia akawa anajiambia kwamba au kwa sababu mimi sijui kuongea. <laughs> Nisikilize urukia Kama wewe haujui kuongea na mimi siongei. Siongei na maskini. Kwanza cha kujiliza hapo ujepigwa na mtu yote. Mm? Sinakuliza wewe unalia nini? Alizungumza Najma huku akiona mvuta nywele lukea. Rukia kana mwambia dada niache. Unaniumiza huku akimtoa mikono yake. Ndipo kidogo mama yao alirudi. Akauliza kulikoni. Asubuhi yote mnapigana nyie. Hmm? Rukia alimjibu mama yake akamwambia, "Dada kaanza uchokozi mama. Mara nimevaa kanga yake. Povu kibao linamtoka kati ya kavango zangu." Mama, he, sumemuona mwanao? Muona Rukia jinsi alivyo eh? Na rombaya. Kuva shati kikashati kinyika nanuka jasho tu. Alisema Najma na kumpiga singi Rukia huko akiingia ndani. Mama Naji, Mama Najma. Akasema wewe Najma una rombaya sana wewe mtoto. Mbona unamtesa mdogo wako Rukia? Na mimi niko hai? Je, ni kifa itakuwaaje? Alipuliza hivyo mama Najma. Najma akasema, 
Mama tatizo namdekeza sana mtoto wako. Najua tu mimi unipendi. Sawa bana. Endelea na mtoto wako hilo. Alizungumza hivyo Najma na kuingia zake ndani kisha kafunga mlango. Rukia alichukua vitu na kuanza kupika. Dada yake Naji hakutoka kabisa kumsaidia hati kidogo. Rukia alivyomaliza kupika, alitenga na kwenda kumuita mama yake pamoja na dada wa kazi. Mama Naji alenda kukaa na kula. Huko akimuuliza jini kisirani yupo wapi jamani. Aliuliza hivyo mama Naji. Rukia alitoka na kwenda kumuita dada yake aje kula. Najma akasema sitaki kula chakula chenu. Sije mkantilia sumu. Rukia alipojibiwa vile alijisikia vibaya sana. Alitoka huko akawa anajisemea mimi naweza kumtilia sumu ndugu yangu dada yangu kweli. Basi Rukia alitoka na kwenda kukaa zake mezani. Huko akiona uzuni kubwa sana baada ya kuombewa vile na dada yake. Mama yake ilibidi amuulize. Dada yako yuko wapi? Rukia alijibu kwa kusema Dada anaogopa kuja kula, anahofia tutamtilia sumu. Maana hatumpendi. Mama Najma akasema huyu mtoto ana mambo ya ajabu sana. Ningetaka kumua, na ngesha muua tangu akiwa tumboni. Mama Najma alitoka pale sehemu ya kulia chakula. Alikwenda mpaka chumbani kwa Najma. Mhm. Mm Wewe shetani, fungua mlango. Muone kwanza una roho mbaya kama nini ni toto wewe. Hebu fungua mlango kwanza. Najma akamwambia mama yake, "Mama hii nyumba mimi nahama. Na kuacha na toto lako." Yaani, ashukuru tu ni mdogo wangu Adam. Bila vile ningemtimua hapa. Mama Naji ilibidi amwambie mwana Najma kwamba acha roho mbaya. Acha roho mbaya. Na ndio maana huelewi kubwa zima kwa ajili ya roho yako mbaya. Najma akasema, "Ndio. Ndio maana naomba wote wachawi tu. Wewe na mwanao wote ni wanga." <laughs> Asante sana. Naona umekua sasa eh? Naona umekua? Alizungumza kisha kaondoka. Huko akiona Lia. Rukia alimfuata na kumuliza, "Unalia nini mama?" Mimi nilikwambia, "Achana naye dada." Ubishi tu. Unaona sasa mamangu. Nyamaza kulia. Kwa ile mwanangu rukia. Lakini najiuliza. Hivi huyu ni mtoto wangu mimi? Au nimebadilishiwa kule reba? Eh? Mtoto na roho mbaya. Jeuri. Kabisa? Yaani Najma amekuwa kama na laana. Hmm? Alizungumza mama Najma na ndipo binti yake Rukia akamwambia mama msamee bure tu dada yetu dada yangu. Huenda kawa na pepo tumombe kwa Mungu. Hapana. Sio pepo. Ni kujendekeza tu. Ana nidharau. Sijua lilogwa au akaugua mwezi wa mchanga Eh? Yaani kama Najma angerudi tena tumboni mwangu. Sio kama ningemzaa tena mtoto wa design kama ile. Aliongea mama Najma kwa uchungu sana. Wakati huo Najma mwenyewe alikuwa amelala tu. Alikuwa akijiwazia mambo mengi sana na kujiuliza Mbona si ulewi? au utu uzima huu kila mwanaume akija kunioa anashindwa 
mdogo wangu hadi amekuwa kabisa na nidharau mimi kweli Alijiongelesha hivyo Najba Kipindi anajiongelesha hivyo simu yake iliita pale pale Najma akasema nani tena huyo ananisumbua mimi sasa hivi Alichukua ile simu na kuangalia kuona ni nani alikuwa anampigia muda ule Alikuta namba haina jina Najma alipokea ile simu kivyo vivu sana huku akiwa amekunja sura yake Halo Ilisikika sauti ya kiume upande wa pili ikisema hello. Najma alishusha pumzi kisha akamuuliza kwa jeuri wewe nani. Huku Najma akiwa amebinua midomo yake. Kama vile anayeongea naye alikuwa anamuona vile. Yule mkaka akasema sorry, naitwa Sahil na na mtafiti wa kiongo anaitwa Jonathan. Wewe ni nani? Najma akamwambia Sahil kwamba Hivi wewe, wewe mkaka una akili wewe? Hmm? Umenipigia simu wewe? Unaniuliza mimi? Eh? Kama wewe mpumbavu wako, hebu peleka uko na upumbavu wako wewe. Alizungumza hivyo Najma, lakini yule kijana Sahir alikuwa ni mpole sana. Akamwambia, "Dada nisamee, kama nitakuwa nimekukosea." Tena ukome kupiga simu kwa watu sio jua. Iwe mwanzo na mwisho. Kipindi Najma anazungumza hivyo, kidogo rukia alifungua mlango na kumkuta dada yake akiongea na simu. Huku akifoka na kumtukana yule mtu. Rukia alimwa kumpokonya dada yake ile simu. Akamwambia, "Hivi dada una matatizo gani? Usiojua bahati mbaya." Rukia alichukua ile simu ya dada yake na kuongea na yule kaka akamwambia, "Tusamee sisi kwa yote yale ukupata." Sahil akajibu saa, akakata ile simu. Najma akamwambia mdogo wake Rukia, "Hivi aliyekutuma uje chumbani kwangu ni nani?" Alimuuliza mdogo wake huko akimnyali. Lakini Rukia akasema, "Hivi dada, una akili kweli? Au umeona umemtukana mama yako haitoshi? Unatukana hadi wakaka wa watu? Mbona unatia aibu dadangu?" Na sio natia aibu wewe tu unatutia aibu hadi sisi pia. Rukia alipozungumza hivyo Najma akasema Rukia toka chumani kwangu mjinga wewe. Rukia akasema kilichonileta hapa mama analia. Toka nenda kambembeleze. Nenda kambembeleze utakuja kupata ladhi. Oho, mama afokewi wala asemwi. Mama ni mama. Rukia alivyosema hivyo, Najma aliona aibu. Alisimama na kumfuata mdogo wake Rukia na kumtandika kibao kimoja hivi. Alimsukumiza kwa bahati nzuri alidondokea kitandani. Najma akamwambia Rukia, "Dogo naomba ukome. Tena ukome kunifuatilia mpumbavu wewe. Wewe na huyo wote mkome kunifuatilia." Alitoka Najma pale chumbani akaenda Sebleni. Rukia alibaki kutikisa tu kichwa. Akajisemea mijitu mingine kama ina laana vile. Anajikuta mbabe wa familia, anajikuta mbabe mwenye nyumba. Kumbe unga sembe tu kijaza maji mengi unatoka uji. Maji kidogo unatoka ugali mgumu. Rukia aliendelea kujiwazia. Alikuwa na mwazia dadaki Najma huku akisema Ukipigwa o watoto wa sasa hivi wamekuwa wajeuri. Kumbe mnataka wenyewe. Alisimama Rukia kisha naye katoka nje. Najma alimkuta mama yake analia sana. Alimfuata mama yake akamuuliza analia nini. Rukia alikuwa ameshafika pale Sebleni akamjibu dada yake kwamba mama analia ulivomwambia kwamba ni mchawi ulitegemea nini Najma akasema rukia haya haya kuhusu nitakuja nikupige mbele mamako hapa alafu shike adabu 
Luki akasema thubutu. Nzo unipigi uone kama uwe mwanamke kweli. Kama kweli umejitosheleza. Usiambie kweli wewe ni nani. Ruki alivozungumza hivyo, Najima alisimama na kumfata mdogo wake na kumpiga kofi moja mbele mama yake. Rukia hakukubali. Alianza kupigana na dada yake Najma huku mama yao akiwagombeleza ule gombe. Akawa anawaambia hivi nyenye watoto kila siku gombi, hebu atini kupigana. Mama yao alizungumza hivyo huku akilia. Rukia akasema, "Mama acha nimfundishe adabu. Acha nimfundishe adabu da Najma. Kazidi huyu. Anatufanya sisi wote hapa ndani ya nyumba ni kama watoto." Basi walipigana, Najma alipigwa kisawa sawa siku hiyo. Mama Najma akasema, "Mnataka mimi nife ndo nyenye mfurahie? Achini kupigana nyenye watoto. Hii ni watoto wa baba mmoja na mama mmoja. Kwa nini mnapigana hivyo?" Aliongea hivyo mama Najma, "Lakini wapi? Hawakumsikiliza kabisa mama yao." Rukia pamoja na Najma walikuja kushtuliwa na baba yao. Alikuwa narudi kutoka jeshini na kukuta ugomvi watu wakipigana sana. Baba Najma aliingia na kuwavuta. Rukia akasema, "Dadi muache. Huyu dada akazidi sana kutonea." Mama Najma akasema, "Bora hata umerudi, mwenye watoto wako. Mimi wamenishinda tabia ya watoto." Baba Najma akasema, "Mbona amumsikilizi mama yenu?" mekua au dharau Aliwauliza huko akiwatandika vibao wote wawili. Rukia akasema baba tusamee. Makosa yote ni huyu dada Najma. Huyu ndo kayataka. Haiwezekani kutuambia mimi na mama ni wachawi. Tuna mroga eti asiolewe. Baba Najma akasema nini? Aliuliza na kumsogelea Najma. Akamwambia wamekuja wanaume wangapi kuleta posa? Umezikataa mshenzi wewe. Najma alikuwa kimya tu. Alikuwa akiona aibu huko kilia. Baba yake alimpiga na mikanda kama mtoto mdogo. Akamwambia nisikie tena unabadili badili tabia zako za ajabu ajabu. Na kupiga kwanza afu ndo uombe msamaha. Kweli Najma alimfuata mama yake. Alimpiga magoti na kumwambia nisamee mama. Mama Najma akasema nimeshakusamea mwanangu. Na kumbia upate mume uweze kuolewa. Alitoka pale na kumfuata mdogo wake, alimwomba msamaha. Mdogo wake akamwambia usijali, kuwa na amani sister. Baba Naji akatoa kauli na kusema kwamba nisikie tena. Mimi nakupiga. Japo ni mtu mzima. Si utaki kujitambua. Utaki kuja shemu. Mimi nitakufundisha adabu. Alipozungumza hivyo baba Najba alimchukua mkewe na kuingia zake ndani. Alimwacha mtu na mdogo wake wakiwa pale wanaangaliana sebleni. Najma alitoka pale akiona hasira sana. Alinkia ndani, alichukua simu na kumpigia yule mkaka alimtukana. Shahir alipokea simu na kumuliza, "Ni wewe tena au?" Aliuliza hivi yule kijana Shahir na ndipo Najma alijibu, "Ni mimi nimepiga kukomba samaha." Samahani sana. Shahir akasema, "Usijali dadangu." Mbona yalishaisha hayo? Ndipo Shahiru alipotumia hiyo nafasi kumuliza Najma unaitwa nani? Najma kimashauzi sana akasema naitwa Najma au na na Kadar Salam msasani. Shahiru alikuwa ni mkaka mpole sana. Alimjibu Najma kwa kumwambia mimi naitwa Shahiru na hii tandale. Najma alishangaa akambia hii unakaa uswailini unafanya kazi gani aliuliza kedharau sana Najma Saila aliguna kidogo hmm. but mapema kujua kazi zangu Najma akasema amna ndo kujuana hapo kakaangu kama vipi basi usiniambie kisha Najma agakata simu Sahil alibaki kucheka tu kwa ni Sahil alikuwa akitafuta mke mwema katika kipindi chote hicho aliwapata wanawake wengi tu lakini wanawake wengi walishindwa kutokana na tabia zao. Wanawake wengi walikuwa hawapendi mwanaume asiyekuwa na uwezo. Wengi wao walikuwa wanapenda pesa tu. Sahil alijitahidi sana kumtongoza kila mwanamke lakini wote walikuwa ni sawa. Ndio long number 
ikamkuta Najma. Kesho yake ilifika ilikuwa ni Jumapili. Najma aliamka na kufanya usafi nyumba nzima. Alipika chai na kila mtu alibaki na shangaa. Najma akafanya kazi yeye bila hata kuongea. Kidogo alitoka baba yake ndani alimkuta akifanya usafi. Akamsalimia. Habari yako mwanangu? Najma alitikia, "Hello daddy, how are you?" Baba Naji akajibu, "I'm fine." Nimesikia kwamba ni mvivu kufanya kazi na wewe ni mjeuri sana. Leo vipi umewe kuamka? Najiba alijibu huku kwa kudeka akasema dadi rukia ni muongo ananichukia mwanao anapenda mimi niondoke hapa ili akae peke yake nyumbani Baba Najiba alicheka sana akamwambia mwanae lakini kwa nini unagumbana na mtoto wa miaka 22 Kweli Najiba jiangalie umri wako na miaka 26 unaenda kugumbana na kitoto cha chuo kweli ndio maana jana ilikupiga Najiba Najma alikuwa kimya tu akimtazama babake usoni. Baba Najma aliongea. Jitayarisheni baada kuna safari natoka na binti zangu leo. Najma alimwambia babake kwamba sawa dadi. Aliendelea kufanya zake usafi. Kidogo rukia naye aliamka, alipoamka alishangaa sana kumuona dadake kideki na kufanya usafi. Ilibidi awe kimya tu. Rukia aliingia zake jikoni na kutaka kupika chai. Najma Alienda jikoni. Akamwambia kapumzika tu boss. Kila kitu nitafanya mimi. Aliongea na Najma kumkejeri mwenzie Rukia. Rukia ile bidia toke na kuingia zake ndani. Hakutaka shari na mtu. Najma alipika chai. Akawatengea wenzake chai. Yeye alikuwa na tabia ya kula peke yake. Aliingia ndani na kuchukua simu. Alimpiga Sahil huko akiona kunywa chai. Sahir alipokea simu akamwambia hello Najma mambo Najma akasema poa tu mzima wewe unaendeleaje kwani Alimuliza kiustaarabu sana siku hii leo Sahir akajibu niko poa tu ndugu yangu Natamani nikuone Najma alicheka sana akamuliza una gari au nyumba Aliuliza kidharau sana Sahir akasema mm, Najma nilikwambia kwetu tandaa ya maisha duni Habari ya gari uko wetu hata mtu mmoja hajai kumiliki gari na kama unakuja ncho tu rafiki yangu mimi sina uwezo Najma alijisemea kweli mwaka huu nimepatikana mwanaume hana hela ndo nimpende ndipo Najma alianza kumuliza maswali Sahil anafanya kazi gani Sahil akasema mimi ni daiwaka kila kazi nipo ile mradi tu mkono uende kinywani. Alafu nimetokea kukupenda sana japo sikujui. Najma alikata simu huku akiongea na kusema, "Mwanaume gani hana hana hela kwanza? Pili, ndoto yangu ya kuolewa na mkurugenzi wa kampuni kubwa mimi. Sio mnuka mikojo tena ni kome ukaka." Kwa upande wa Sahiro yule kijana alivyoona mikatiwa simu Alijisikia vibaya sana masikini ya Mungu. Alimwa kumpiga tena simu Najma ili amuombe msamaha tu. Najma alikuwa akiangalia ile simu kama nyanya mbovu hivi. Alikuwa akiangalia ile simu na kuinyari kwa dharau kweli kweli. Rukia alitumwa na baba yake akamwita Najma. Alienda hadi pale na kukuta simu inaita. Akamuliza dada mbona upokei simu na simu yako inaita? akamwambia na hata alikupigia naye kazi ya nayo kusema kweli Rukia baada ya kuongea hivyo Najma akasema haikuhusu fata kilichokuleta Kama mali kuongea na simu chukua hiyo simu ongea naye Ongea na wewe maskini mwenzio Najma alimwacha simu Rukia na kutoka zake nje Rukia alichukua ile simu kisha akaongea hello Rukia alisikia sauti ya kiume upande wa pili kisema sorry dada mimi shida yangu sio kukuchezea ni kukoa tu Rukia akamjibu sio mimi mbona unaimtaka mimi ni mdogo wake 
Sahir ilibidi acheke tu na kumwambia sorry mdogo wangu. Nampenda dada yako sana. Nataka ni moe huyo. Ruke akajisemea, dada alivyo mashauzi vile atakubali kuolewa? Hm? Sawa, mimi nitamwambia. Sahir kabla kukata simu akamwambia, "Jitahidi." Najma alitoka huko na kumuliza umeongea na mjinga mwenzio. Kakwambiaje? Rukia akasema, "Hivi dada, kwa nini unakuwa hivyo wewe? Mkeka watu anataka kukoa, lakini mbona una vituko?" Najma akamwambia Rukia, "Rukia naomba unikome wewe. Wewe na huyo mwanaume mwenzio. Sijui mwanamke mwenzio, mnikome." Sikii tumelane. Wewe unamaliza chuo kesho kwetu. Olewa naye. Uwezi kunifosi mimi ni mpende mwanaume asieleweka. Sijui mzibu wa vio huko, sijui dai waka, mimi sitaki maskini maskini rukia. Sawa? Rukia liguna akamwambia ongera yako mama. Mchagua nazo utapata kuroma. Najma akamwambia Rukia achana na mimi. Alafu baba akasema kaoge upe upendeze. Kuna out leo. Habari ya kunuka jasho tutakuacha. Rukia alibaki kumwangalia dada yake Najma. Aliondoka mule chumbani. Alienda kuoga na kafa vizuri sana. Najma baada kumwona Rukia akamwambia Mdogo wangu. Mbona umetipendeza hivyo? Ujue unatoka na mzee, utoki na bwana wako. Alizungumza hivyo Najma baada ya kuona kwamba amefunikwa kwenye kuvaa. Rukia sababu alikuwa anamjua sana dada yake ana roho gani. Ilibidi acheke tu. Baba yao alitoka ndani. Akasema, "Wow. Watoto zangu medamshi sana." Aliwapakiza kwenye gari, akaondoka nao. Walenda hadi samaki samaki, waliagiza wanachokitaka na kuanza kula. Kipindi wanakula kuna mdada mmoja alikuwa chizi. Alienda mezani kwa kina Najma kuomba chakula. Baba yao kipindi hicho alikuwa hayupo ametoka kidogo kwenda kuongea na simu pembeni. Pale alibaki Najma pamoja na Rukia. Najma alivyomwona yule chizi anakuja alimfukuza. Akamwambia toka 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 unanuka bwana. Rukia akamwambia dada so vizuri. Rukia alizungumza hivyo huko akimwangalia yule chizi na kumwambia nikupe nini? Chizi alikuwa na njaa sana alionyesha chakula. Najma akasema, "Hivi dada, unadhani hapa kuna shirika la misaada duniani? Hebu toka bana. Rukia alimwangalia sista yake na kumwambia, "Dada Naji, so vizuri. Kumbuka huyu hakupenda kuwa chizi hivyo." Najma akasema, "Eh, hey, kama unajitia mwana huruma kama shirika la misaada duniani, ka kawe hapa mimi niondoke, siwezi kukana mtu mwenye kunuka nuka tu namna hiyo." Rukia akasema, kabla ujafa kabla hujaumbika acha kulinga we ni mwanamke na hujazaa na wala hata bado hujaolewa rukia alimchukua ile chizi na kwenda kukaa naye sehemu nyingine kumpa chakula chake huko akimfundisha kula najma alipaki pale kidogo kisha kaja baba yao alimkuta najma akiwa yuko peke yake akamuuliza rukia kwa wapi najma akasema atakuwa ameenda na bwana wake huko Najima alijibu bila hata aibu yoyote ile. Baba, yule mwanao utatupa hela za bure tu. Anapenda wanaume kama nini? Aliendelea kusema Najima kwa kumwambia baba yake. Yaani rukia hapa kukaa hawezi kabisa. Yaani hapa alikuwa anatamani uondoke na yeye atoke. Baba Najima akasema, "Kumbe rukia na tabia mbovu hivi." Anishim hata kama kaja na baba hapa. Anatoka tu. Subiri. Ikamtafute. Nikimpata leo atajuta mimi atasema mimi ni nani. Alitoka baba Najma kwa sira sana baada ya kurishwa maneno ya uongo na binti yake Najma. Alianza kukagua kiti kimoja baada ya kingine kumtafuta Rukia. Rukia alikuwa hajui kama baba yake anamtafuta. Alikuwa kimkata kucho ile kichaa chizi. 
huko akimlisha chipsi zake. Akawa anamwambia, "Maliza rafiki yangu kula. Mimi naondoka. Sasa hivi." Rukia kipindi anaongea ile chizi akasika sauti na mwambia, "Wewe rukia." Rukia alipogeuka nyuma alishangaa kumkuta baba yake amekasirika sana. Ile chizi alimfuata baba Rukia na kumwambia, "Usimpige rafiki yangu. Angalia ananiweka niwe mzuri kama yeye." Baba Rukia alibaki kumshangaa binti yake alivyokuwa na moyo wa ajabu kama ule. Ibidi msogelee na kumwambia, "Nakupenda sana mwanangu. Nimependa, unauruma sana kwa watu. Mungu akubariki." Alitoa chini yake. Chini yake ilikuwa ni bei sana kisha kamvalisha. Alimchukua na kupanda kwenye gari na kuondoka. Najma alikuwa akiona aibu kwenye gari. Kumsingizia mwenzie kwamba ana tabia mbaya. Kumbe ni uongo mtupu. Alikuwa ipo kimya tu. Aliamua achukue earphone zake. Aliweka masikioni kwa ajili kusikiliza mziki. Walifika mpaka kwao walishuka na kila mtu aliingia chumbani kwake. Najma simu yake ilianza kuita na baada ya kuingia chumbani kwake alianza kuangalia jina na kukuta ni Sahero. Alianza kusema hivi huyu maskini naye ananitafutia nini mimi? Alipokea ile simu huko akiona sira sana Najma. Sahil aliongea kiupole sana akasema hello baby. Najma akamwambia wewe kaka unikome. Sina baby mzibu wa vyo mimi. Upo eh? Tena tafadhali naomba uniache. Tena kizikana namba yangu futa. Alimchamba vya kutosha sana. Sahil akamwambia nakupenda sana Najma. Naomba nikubalie nije kukoa. Mbona uniamini? Weka kaka. Aliyekuambia mtu ana shida kuolewa na maskini ni nani? Eh? Kawe maskini wenzio. Kwanza marufuku nitafuta. Tena nimekwambia marufuku nitafuta. Sahiru moyo ulimuma sana. Hakujua afanye nini. Alimuomba Najma, naomba nikoe. Maana natafuta mke. Eh, eh. Kwa hiyo wanawake wote hao ambao wapo kwaona zaidi yangu mimi sitaki kuelewa na maskini jamani. Niache we kaka. Alikata simu Najma na kulala. Ilifika asubuhi aliamka na kumkuta mdogo wake ameamka akifanya usafi. Akaambia dogo, umenikasirikia bado au? Alimuliza Rukia. Rukia akamwambia pana dada. Mimi nishakuzoea mbona? Nishakuzoea dadangu. Najma akamwambia Rukia, "Naomba nisame mdogo wangu kwa kila kitu cha jana, sawa?" Rukia akamwambia usijali dadangu. Nimekusamea. Nimekusamea toka siku ile ile jana. Najma akasema, "Nashukuru kwa kunisamea. Naomba nisindikize. Kuna mtu anataka nikakutana naye." Rukia akamtania dada yake Najma, "Nikupeleke kwa shemeji nini?" Najma akasema, "Hamna mdogo wangu. Kuna mkaka mmoja simpendi." Na mfata tu kwenda kumchamba. Rukia akasema, mm, sawa, lakini kama umpendi, sio lazima kumchamba mkaka watu. Mwambie tu kwamba sikupendi." Rukia alivyozungumza hivyo, Najma akajibu akasema, "Kwa unanipeleka unipeleki, kama hutaki niambie. Lakini acha na mimi kabisa kwenye anga zangu." Rukia akajibu, "Sawa, mimi nitakupeleka." Lakini sihusiki na chochote kile. Tena kodisha gari kabisa. Kodisha taxi. Mimi nitabaki kwenye gari. Najma akamwambia kajiandae basi. Rukia akasema sawa. Alienda kujiandaa maskini. Walichukua gari hadi tandale. Maeneo aliyoambiwa na Sahiru wakutane sokoni. Najma alishuka kwenye gari na kumuliza. Namuulizia mkaka mmoja anaitwa Sahiru. Wenzake walimuita Sahiru unaitwa na huyu sister anaitwa Najma hapa. Sahiru alitoka mbio mbio akiwa mchafu akiwa anawasaidia wenzake kushusha gunia la mkaa. Alimfuata Najma. Akamwambia mambo bila shaka ni Najma. Najma alimwangalia juu mpaka chini akatema mate chini kwanza. Nina kusumbuka kote huko nikajua nakuja kukutana na mtu. <laughs> Kume ni wewe. Sahir alibaki kumwangalia tu maskini. Najma alivyokuwa na dharau. Karibu basi tuongee dadangu. 
koma wewe. Nimekuja hapa. Tena mafuku nipige simu. Mimi sio size yako. Umeniona eh? Tafuta mwanamke aliyekuwa size yako maskini mwanzako. <sighs> Najima. Mimi nakupenda. Natafuta mke. Naomba ni kwa wewe wewe. Kaoe wauza mkao wenzio. Kwanza marufuku nipige simu kwanza leo. Alijibu Najima na kuondoka zake. Tena kwa jeuri sana. Walifika kwao. Yule kijana Sahil alimpigia simu na kumomba msamaha Najma. Lakini Najma alikuwa akiangalia kama nyanya mbichi. Kidogo akatuma Ruki akaje aje mwite dada yake. Ruki aliingia ndani na kumkuta Najma akimchamba mkakao watu. Ehe, boro umekuja. Uongee na mjinga wako. Najma alimpa simu Rukia kisha ikatoka nje. Rukia alipokea simu na kuongea. Hello Sahil. Sahil aliguna. Mm. Umenijuaje Rukia lakini wewe? Rukia akasema nimekalili sauti yako nzuri. Tenge siku ya kwanza. Sahil alianza kucheka na kumwambia, "Acha utani bwana. Muzokana sauti nzuri naye." Rukia akasema, "Eh, hey, una sauti nzuri ya mahabas, pati picha mkeo atadekaje?" Sahil alibaki kucheka tu. Na wanawake wenyewe mnanichamba, sijui ni oe nani, sasa mimi maskini. Rukia alicheka. Huku akimwambia, "Sio wanawake wote wapo kama Najma. Sio wote watakuchamba." Sahil akamwambia Rukia, "Basi nombo ya rafiki yangu wewe." kama utakubali. Rukia akamjibu, "Nimekubali, tangia ujaniomba." Kwa hiyo usiwe na shaka kabisa. Sahil alifurahi sana. Alicheka, alimwaga kwa heri Rukia na kukata simu. Rukia alibaki na tabasamu tu na kujisemea. Ila Sahil ni mzuri sana, japo maskini. Ana body nzuri, mrefu, ana six pack. Japo sura yake sikuiona vizuri. Ilikuwa na masinzi ya mkaa. Ile ni mzuri umbo lake. Sista atajuta baadaye. Kipindi hicho huyu kijana atakuwa ameshaoa. Rukia aliamua atoke chumbani kwa dada yake. Akiwa na furaha sana. Zilipita siku kama tatu hivi. Sahir akiwa yupo kwake ametulia. Alianza kukumbuka mbali sana. Jinsi siku ya kwanza Rukia alivyokuwa mkarimu kwake. Hadi alivyochambwa, Rukia alikuja kumtetea. Alijikuta kitabasamu sana yule kijana na kujisemea. Kweli mke mwema, anakuja tu. Alemwa chukue simu ampigie Najma. Najma alipokea, "Wewe kaka, si nilikuambia marufuku nipigie simu yangu na namba yangu fute?" Sahil akamwambia, "Sorry. Sorry Najma. Nilikuwa na shida na Rukia, nitampataje sasa?" Najima sababu alikuwa hampendi mdogo wake Rukia. Anapenda aharibikiwe. Alichukua namba na kumtumia Sahil. Huko akisema Rukia utakuwa maskini tu. Sahir alichukua namba ya Rukia kwa furaha sana na bashasha. Alipiga lakini cha ajabu ilikuwa inaita tu. Sahil aliamua kukata simu na kujisemea. Najima sijui amenipa namba ya gari. Akiwa na waanza alisikia sauti ya SMS. Alipokuwa na kuifungua message hiyo ilisomeka sorry nilikuwa nipo discussion wewe nani Sahil alijitabasamu na kujisemea Kumbe Rukia bado ni mwanafunzi Ah kama zari Asante Mungu Sahil akajibu sorry uh, sikujua kwamba utakuwa unasoma Mimi ni rafiki yako Rukia aliposikia vile ilibidi apige ile simu Sahil alipokea hello msomi Rukia akasema, "Ah, usomi utoke wapi Sahil? Lakini mimi nipo tu." Sahil alibaki kucheka kwa vituko vya Rukia na kumwambia, "Hongera yako. Unayekuwa chuoni. Kuliko ni sisi tunayekuwa kwenye mkaa." Rukia alibaki kuzuga na kumwambia, "Nimekumisi ni kuone kweli mwenzio." Sahil akasema, mm, "Mimi sitaki sina hela na kuogopa tonichamba kama Najma." 
Rukia akasema e, najma ni najma na Rukia ni Rukia. Sahil akasema mtu na dada yake. <laughs> Rukia alikasirika sana kuambiwa yeye huenda akawa anafanana na dada yake. Akabeba saa usiku mwema. Sahil akajibu hapana. Kanipa namba yako dada yako na kanimeni kutafute maskini mwanzangu. Uh, na akanembia iwe mwanzo na mwisho kumtafuta yeye. Rukia alijisikia vibaya sana baada ya kuomba maneno hayo na Sahil. Akamwambia Sahil, usijali. Nitajijahidi nikupe furaha yako na heshima yako kama hao matajiri. Sahil alitabasamu sana na kumwambia Rukia, sina cha kusema zaidi ya shukrani. Asante sana Rukia kwa kunifanya yatima mimi niwe ndo rafiki yako. Ha? Sahil, kumbe ni yatima? Ndio Rukia. Mimi ni yatima, yatima kila kitu hapa. Pole sana Sahil. Mungu atakupa furaha. Sahil akasema Amina. Usiku mwema rafiki yangu. Alikata simu. Rukia alijikuta na tabasamu tunakujisemea. Sahil, wewe sio yatima. Moyo ni mwangu nimekupenda sana. Nimekupenda sana wewe kaka. Ukicheka tu. <laughs> na furai ya tabasamu lako. Alizungumza rukia na moyo wake huku wa kitabasamu. Basi, alilala zake bana. Asubuhi na mapema sahero aliamuka kwa na furaha sana. Alichukua simi yake, aliwasha. Alishanga kukuta SMS. Sahil umemkaje? Sahil altabasamu tu na kujibu nimeamka salama. Unaonekana unajali sana Rukia eh? Rukia alipata SMS hiyo na kisha kaijibu akasema basi sitakujali tena. Hata kujali Najima. Alituma hiyo message. Rukia kidogo alisikia simu ikiita, Rukia alipokea. Alipokea ile simu kwa bashasha sana. Hello Sahil. Rukia alipokea kwa kudeka mno. Ah, hello, mzima wewe. Mzima? Mbona unaongea hivyo? Ah, naumwa hapa. Wosu umeniambia hunijali. Au basi, naumwa sababu yako. <laughs> Sahil acha utani ujue. Mimi na yui. No, naumwa. Unataka ni fail eh? <laughs> Basi mama mimi ni mzima kabisa. Naomba kafanye mitiani yako kwa amani sana. <laughs> Wewe ni changanya tu nikifeli sasa utanibeba basi. Utafurahi si ndio? Waliagana na kila mmoja alikuwa ameendelea na mishe zake. Rukia alivyotoka kwenye mtiani alienda benki kutoa pesa za bomu. Kama elfu wa msini hivya li mtumia sahilu elfu shirini. Sahilu alibake ya kishangatu. Alimu kumpigia simu Rukia. Rukia alipokele simu na kongia hello. Umauna zaodi yangu. Sahilu alimuliza Rukia. Umetoa api hela. Hmm? Aluliza huku wa kiogopa ugopa sana. Rukia kamjibu sahilu. Imekupa uongeze mtaji wa mkaa. Yapo sina kieto. Ila chukua tu. Sahil akamwambia hela umetoa kwa shemeji nini? Sahil aluliza hivyo huku Roy kimuma sana. Roki akajibu, "Amna. Sio shemeji, ni boom my dear. Mimi shemeji huyo ni mtole wapi?" <laughs> kwa nini na watole ga wapi? Hmm? Ah, Sahil, mimi ni mwanafunzi bana. Sahil Sijui ayo mambo yenu jemani. Mm. Sheria ya mwanafunzi. Mwisho kidato cha 4. Ah. Uh, uko mbeleni utakuwa unatubania tu. <laughs> Kumbe unaongea nilijua ni mpole kumbe mzaramu kabisa wewe. Ah. Uh, <laughs> Naji moyo. 
Alisema Sahil huko kicheka. Umemiss mkiwa na Ajima sio? Mtafute sasa mkeo, uwe shemeji yangu, nitafurahi sana. Rukia, unonaje Najma akawa shemeji yangu mimi? Hapana, wewe ndio shemeji yangu. Okay. Usiku mwema. Alikata simu. Ah, nimemuuza Sahil. Sasa pakeshi ni muombe msamaha. Na kweli asubuhi ilifika. Ilikuwa ni weekend. Sahil aliamka na kwenda mishemishe zake. Alikuta simu ili inaita. Aliangalia ile simu. Alikuwa ni my life akipiga simu alisave hiyo my life. Sahil alipokea. Hello mamangu, mzima wewe. Mimi mzima, nilijua nikasirikia kwamba hutopokea simu. Uh, ndio jana umeniuza sana. Ukasababisha muuni mwangu kukaingia jeraha. Nisamee sana Sahil. Sitokuuzi tena sawa. Uh, kama unataka ni kusamee. Njoo ni kuone leo. <laughs> na kuja ingemaliza tukufua. Aliongea hivyo rukia na kuagana na kijana huyu Sahil. Alifua ili kuni kiendi kama unavyojua wana chuo hawatulii nyumbani. Rukia alifua na kuaga marafiki zake anaondoka kila mtu akaonauliza Rukia wapi unaenda. Rukia aliwaambia marafiki zake kwamba kwa nini yeye mnavondoka huaga mnaniaga au ni umbea tu. Watu wote licheka. Tatizo Rukia watu wote tulijua kwamba wewe ni mama mchungaji. Hmm? Rukia alipoambiwa hivyo akasema nimepata baba mchungaji. Kwa hiyo naomba ni mtulie tu. Alivaga gauni lake refu ambalo lilikuwa likimchonga shepu yake vizuri sana na kipoche chake kisha kaondoka zake. Sahil alimwelekeza kama kawaida yake. Alikuwa ni mchafu sura nzima mikaa mitupu. Sahil alivyomwona Rukia anakuja alianza kuogopa na kujua leo ni mwendo wa kichambo. Rukia alienda hadi pale. Alimkuta kijana Sahir akiwa kijiweni na wenzake. Aliwasabai mambo zenu. Watoto wakaitikia poa. Franky akasema, "Ule mwa wapi huyo?" Omari akamjibu, "Ule msio kama wa Diamond, basi Chris Brown. Maana kichombo na miliki watu wakubwa tu." Rukia alibaki kucheka tu. Akawaambia, "Amna. Namtaka Sahir yupo." Frank akasema hivi Sahiru peke yake anakuja kufuata na watoto wazuri. Sahiru ilibidi atoke mbio na kumvutia pembeni. Wenzake akamwambia, "Ah, vipi? Mbona unamtoa manzi mbio mbio?" Sahiru alikuwa akimwangalia tu Rukia huko akicheka. Rukia akamuliza, "Mbona unanicheka Sahiru jamani? Au nimekuwa kituko nini?" Aliongea huko kideka, ndipo Sahiru akamwambia mna Nimefurahi kukuona jamani huko kimsifia kwamba amependeza sana Rukia. Rukia kajibu asante Sahil. Sahil ilibidi ajikaze na kumvuta kwake na kumkumbatia. Rukia alibaki kumshangaa tu huko kimwangalia Sahil kwa jicho la mahaba sana. Sahil alitaka kumbusu lakini ghafla marafiki zake walitokea. Rukia aliona aibu akajitoa kwenye kumbato na kuanza kuondoka zake. Msikilizaji Usiku ulifika. Rukia alikuwa yupo hosteli akiwa anafuatilia kuhusu mkaka Sahil. Rukia kajiuliza, "Mbona namwanza sana huyu mkaka? Sifini shampenda nini?" Maana sina raha bila kusikia sauti yake. Rukia alichukua simu, alimpiga Sahil. Sahil alipokea akasema, "Mama mrembo wangu, Rukia akasema poa mzima we. Mwanza kwa siwezi kulala bila kusikia sauti yako. Yaani najikuta sielewi. Na kumba ni kuambie wiki ijayo tutokea ute. Sahir akamwambia mimi sina hela sasa itakuwaaje. Rukia akamwambia wewe njoo mimi nitalipia. Waliagana na kila mtu alilala wakiwa na furaha sana. 
Najma naye alikuwa akiangaika kutafuta mume. Mume wa kumoa. Awe tajiri. Mm? Akamwacha Sahiru kijana maskini. Siku hiyo kipinda narudi kazini alikutana na mkaka mmoja hivi. Alikuwa amependeza sana ule mkaka. Yule mkaka alimuona Najma alimsalimia mambo vipi dada? Najma alitikia poto kaka mzima wewe. Aliongea Najma huku akilegeza sauti yake baada ya kuona mkaka katupia sana. Yule mkaka akasema samahani naitwa Himedi. Aliongea na akasema kwamba na kama saki. Anafanya kazi benki kuu. Najma, wacha jisha uwe. Oh, mimi naitwa Najma, nafanya kazi kwenye kampuni fulani. Hemedi akasema, "Oh, mshahara shingapi?" Alimuliza kwa nyodo sana na Jeuri. Najma, alijibu na lipo la kitano toka kangu. Hemedi alicheka kwa dharau. Yaani mdada mzuri kama una lipo la kitano kweli? Siborochi kazi mimi nikoe. Na lipo milioni tano kwa mwezi. Hemedi aliendelea kusema, "Rais ni mamangu mkubwa." Mkurugenzi wa wilaya ni dadangu kwa hiyo nikubali. Acha kazi ni kwe. Najma alianza kufurahi akasema Mungu kampa mume mwema. Huku akicheka kweli kweli. Na alikuwa akimcheka mdogo wake ambaye ni Rukia kwa kubali kuolewa na maskini. Basi msikilizaji siku hiyo Rukia alitoka zake hostel akaenda kununua nguo za Sahel ili Sahel naye pia aweze kupendeza. Sahir alikuwa amekaa maskani kidogo alipokea simu. Alitoka pembeni na kuongea. Sahir alirudi na kuwaga wenzake kwamba anaondoka. Watu wote walianza wakamwambia ah, mwamba atukuelewi na yule mwanafunzo idizim ni nani yako? Frank alianzisha ile swali la kizushi. Na Omari akasema ah, nasikia ndio simera yetu bwana mwanasikolojia yule. Yuma naye akasema ise mwenzetu kambamba mdada anampenda hadi mabumu na muonga. Frank akasema mwacheni bwana. Nao ni wakati wake mwamba. Kasumbuka sana kutukanwa sana kwenye makopa makopa haya. Sahir alitoka alinawa mika yake vizuri akavaa kawaida tu. Suruali yake ilikuwa ya kawaida tu pamoja na shati lake na chini alivaa ndala tu. Sahir alipanda pikipiki Hadi sehemu alipoelekezwa na Rukia kwenye loji moja hivi. Alienda akagonga mlango huko akiwa muoga sana wa kuchambwa. Rukia alifungulia mlango akiwa na kibukti ya mapaja yote akiwa wazi pamoja na vesti akamwambia karibu Sahel. Nilijua haufiki mwenzio. Alingeki upole sana Rukia. Sahel akamwambia Rukia, "Sorry, nimekuweka, nilikuwa nasubiri mkaa uuzike kwa sababu sikuna nauli hadi nimekopa." Rukia akamwambia, "I'm sorry." I'm sorry. I'm sorry kwa kukufikiria vibaya. Aliongea hivi Rukia huku maneno hayo akiongea kwa mahaba sana. Sahiri ilibidi amsukumize kitandani. Ilibidi amsukumize kitandani na kumtamkia kwamba anampenda sana. Rukia. Nimeshindwa kujizuia hisia zangu kwako nakupenda Msikilizaji Rukia alijikuta hana cha kusema Rukia alibaki na Lia tu kusema kumbe mwanaume nilikuwa nikimpenda Ne ananipenda pia Sahir bila kuchelewesha alimlaza Rukia alimvua nguo na kufanya naye mapenzi Walifanya mamba yao, Rukia alitolewa sijana wake na Sahir. Sahir alianza kumchukua Rukia. Umetoka na shemeji yako sasa itakuwaaje? Rukia alianza, kwa hiyo utaniacha mimi, umfuate sista wangu au unampenda sana Najma? Sahir alitabasamu na kumwambia, "Sitofanyi ukatili kama huo. Mwanamke uliotokea kunipenda sana, ni wewe Rukia. Unastahili kuwa mke wangu." Aliendelea Sahir kwa kusema Siwezi kukuacha mwanamke mwenye kujali. Mwanamke 
alinipenda na umaskini wangu. Mwanamke ulinipa usichana wako kama zawadi. Siwezi kukuacha. Wewe ni mwanamke mwema kwangu. Rukia alijikuta kilia tu. Kisha aliongea akamwambia ni kuahidi nitakupa furaha na heshima ambayo unayotaka na kupenda Sahir. Sahir akamwambia Rukia nakupenda sana. Basi furaha ilianza. Walianza kupigana pigana na mito huko kifurahi sana kwa kucheza pale kitandani. Rukia alianza kukumambia Sahir mume wangu nimekuletea mashati na viatu. Nikikuita tu uje umevaa hivi sawa? Sahir alibaki kumwangalia na kujisemea. Wanawake wa hivi wapo kweli kwenye hii dunia. Sahir alikosa majibu zaidi ya kumwambia Rukia. Rukia. Unastahili sifa. Nilijua unaongwa huko. Kumbe una heshima yako. Ulikuwa hauniamini eh? au kuwa boom si ndio eh ndio mchumba wangu mchumba wa muuza mkaa alafu kama ndoto ilikuwa tamani siku moja sana nije nioe msomi <laughs> ila sahir uh, Kusema ukweli. Wewe ni mkaka mzuri sana. Sura yako, sauti yako mweupe. Mimi nikikuona tusipati picha ukiona pesa uta. Yaani na hizo tuniacha. <laughs> Kwa nini sasa nikuaje? Enda hapo nikiona pesa. Kidogo wakiwa kwenye maongezi yao alipigiwa simu Rukia na mama yake. Rukia ripokea na kumwambia kaa kimya Sahir mama asijue Rukia aliongea na mama yake Hello mami Halo mwanangu mzima wewe Mimi niko poa tu mama Na hata mimi niko vizuri mwanangu nikupe umbea <laughs> Umbea upi ute na mama Rukia alicheka huko akiona aibu sababu Sahir alikuwa akisikia. Mama Najma alikuwa ajui, akaropoka. Dada yako kaacha kazi, anataka kuolewa na mfanyakazi wa benki kuu. Rukia alishtuka. Dada amecha kazi sababu ya kuolewa. Mama Najma akasema ndio. Najma kaacha kazi sababu ya kuolewa. Hata mwaminiji huyo mwanaume mama. Kwani huyo mwanaume alimpa masharti hayo? <sighs> Mwanangu. Mimi na babako tumemsema sana dadako. Kwa nini anachakasi sababu ya kuelewa na mwanaume? Mwanaume mwenyewe amjui kama ni kweli au uongo. Alikatujibu ya kwamba sisi hayatuhusu. Tusimfuatilie. Mama, ndo hivyo? Na tena dadako Najma akaendelea kusema kwamba mimi nishakuwa mtu mzima na ajiliwa sasa hivi. Niacheni niolewe tu. He? Mama, dada Najma ndo kawajibu hivyo. Muacheni mama. Maisha ni yake. Akiaribikiwa yeye, ameharibikiwa na maisha yake. Ndio hivyo? Babako naye amesema hivyo hivyo. Na wewe usome tu mwanangu, sawa? Maana dadako anavyokuimba. He. Sijui msome unaenda kudeti sijui na muza mkaa mwanangu sijui katuangushe Rukia alijisikia vibaya sana kwa maneno hayo ya mama yake alimtizama Sahiru Soni na kumwaga mama yake kwamba tutaongea baadaye Rukia alikata simu 
Zahir alichukua shuka na kujifunika gubi gubi huko kilala upande wa pili. Rukia alimfuata na kumkumbatia. Huko akimsikilizisha earphone masikioni akimwekea wimbo wa Ruby. Ile mito milima tuliyopita uliona nikavumilia nikangangana sijui sina noma kuna vijidara vinangangana utaona vikijipitisha utaona waambie sio 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 nini na nini vitu kama hivyo <sighs> Sahir altabasam Rukia kamuliza nikupe nini Nikupe umbea wa mke wa Najma Akasema Najma sio mke wangu ni shemeji yangu Ruki akasema ni mkeo. Anaacha kazi na wale wanafanya kazi wa benki kuu. <sighs> Mbona unataja cheo cha mwanamume mwenzangu hadi napata wivu? Kumbe una unapenda vyao eh? Amna, basi tunisamee. Alisema Rukia huku akimwegemezia kichwa Sahiro kwenye mapaja yake. Sahiro akamwambia tondoke bana. Alimbeba Rukia di bafuni, alimwogesha kisha wakatoka ndani na kundoka zao. Rukia kiwa anafura sana. Kwa nilimpenda sana Sahir. Na Sahir alishukuru kumpata mwanamke alikuwa na mpenda. Waliendelea na mapenzi yao. Huku akipiga na simu kila siku. Sahir alimpenda sana Rukia na kumsahau Najma kabisa ya kuwa alishawahi kumpenda. Siku hiyo Sahir alikuwa anampigia simu Rukia, wakutane, amuone. Maana zimepita wiki mbili hakumuona. Rukia alitoka hostel akiwa kavaa vizuri sana. Jeans na shati ndefu tu pamoja na mtandio ambao alikuwa amejifunga ushungi chini, alikuwa amevaa raba za kupendeza sana. Rukia alitoka nje na kuaga rafiki zake ya kwamba anatoka. Hmm? Hmm. Wapi yo? Jasmine alimuuliza Rukia. Rukia akasema, "Naenda kwa bibi wangu jamani. Naenda kumuona. Ka, muona mna maswali mengi." Watu wote walicheka. Rukia hatimaye kaonja sasa hivi atulie hosteli. Kila siku kiguru na njia. Alikuwa ni Jasmine akiongea maneno hayo na Tekra naye akadakia kwa kusema natamani ni muone huyu aliyempata Malike wa chuo. Queen wa psikolojia, kichwa cha darasa, siji mtoto wa rais au waziri mkuu maana. <laughs> mm -mm. Rukia akasema ebu acheni umbea, boyfriend wangu wa kawaida sana. Kipenda roho tu. Sio mtoto wa kiongozi yeyote. Jasmine alitokea akamwambia Rukia wewe tunavokujua sisi na uzuri wako huu. Kujitunza kote umtunze kajamba nani kweli? Tekla akasema mimi nataka kumuona tu huyo handsome. Aliyemiliki hiki chombo. Maana chuo kizima ameshindwa kumiliki Rukia jamani. Sijui ile mpata ni mfanyakazi wa benki ya dunia. Jasmine akadakia akasema na kuambia <laughs> maana BOT wenyewe wameshindwa. Rukia jamani. He. Na hisi basi mtoto wa Dangote atakuwa anakupenda. Rukia baada ya kuyasikia maneno yale ya marafiki zake alicheka sana kisha akamwambia jamani hebu punguze nimbea. Alizungumza hivyo Rukia na kutaka kuondoka. Tekna akamwambia Rukia, "Na mimi natamani ni muone huyo shemeji alikupata wewe kigori. Maana wameshindwa watu jamani." Rukia akasema tatizo Tekno umezidi umbea. Ah twende huko. Lakini mume wangu hana pesa jamani ya kutunulia vinywaji. Tekla kasema wala usijali mimi shida yangu nikamuone tu huyo Shemela. Walichukuana wawili wale na kuanza safari ya kuelekea Tandale ndani ndani huko. Tekla kaanza mbona vichochoroni huku tunakoenda alafu kuna harufu mbaya. Yaani kila nyumba choo jalala na umeridhika kabisa kwa huko. Aliongea vile kwa kumkejeri mwenzie Rukia. Rukia kile kitendo kilimuumiza sana. Alimwa mjibu. Nilikuita au lijileta mwenyewe. Mbona majungu sana? Kama vipi unaweza kurudi tu hapa? Tekla kasema basi mama yangu yaishe. 
inaelekea huyo mwanaume kakuteka akili. Aliongea huko akiziba pua yake Tekla, kuashiria pana nuka sana hiyo mitaa. Rukia alimwangalia sana shoga yake na kubaki tu akitikisa kichwa huko akiendelea na safari. Tekla akasema, "Rukia, jamani atufiki tu. Mimi nishazidiwa na harufu mbaya kiukweli. Mbeo hauna posho." Rukia akasema, "Sijakuita." Sijakuita unifate wala sikukuomba wewe tu shobo zako zimekutuma ulifate. Basi kidogo akawa amefika maskani kwa kina Sahiru. Wow. Shemeji juu ya karibu watoto wazuri walembo yudizim. Alikuwa ni rafiki yake na Sahiru. Alikuwa akiitwa Mudi. Alimkaribisha Rukia pamoja na Tekla. Rukia alijibu asante na kumuuliza Sahiru yuko wapi. Mudi akasema Sahiru yupo Shimoni. Anashusha gunia la mkaa. Subiri nikakuitie. Mudi na wenzake walinyanyuka huku wakimuita Sahiru. Tekla akasema shoga yangu. Na usomi wote huo. Na uzuri wote huo. Unaenda kumpenda mtu wa design hii ambaye huenda ni naye. Baada kuzungumza hivyo, Rukia akasema, "Tekra haya haya kuhusu fata maisha yako. Kama kupenda, nimempenda mimi na sio wewe." Tekra akasema, "Rukia sio bure best yangu utakuwa umerogwa. Umewaacha kina Edward wenye pesa zao." Unakuja huko tandale sehemu inayonuka umezingua shoga yangu. Rukia alishikwa na hasira sana nusura mpe kibao rafiki yake Tekla. Lakini alishtuliwa na bebi wake. Wow. Bebi alikuwa ni sahiru, amechafuka mchafu mchafu sura nzima imeja masinzi mkaa. Rukia alinyanyuka alimkumbatia vivyo hivyo yule jamaa. Wao bebe nimekumisi sana. Tekla alivyomuona mtu huyo aliyekumbatiwa. Ilibidi kwanza angwe kicheko cha umbea. Rukia kamuuliza Tekla. Kipi kikiuchekeshacho? Unacheka nini? Tekla akasema na kucheka wewe Rukia ulivyozuzu. Mwanaume ananuka bado umemkumbatia. Angalia mwanaume mchafu hivyo. Eh? Wa nini mwanaume kama huyo? Una degree zako, una bachelor zako, wiza psychology unaenda kudate na mwanaume ambaye haileweki? Rukia alimwangalia sana Tekla, kisha akamwangalia Sahil. Sahil alimwachia kwenye kumbatio na kusema, "Sorry, nilikuwa kazini. Alafu sijanao." Huku akimkuta bibi wake ana masinzi tayari. Rukia akamwambia, "Amna bebe." Alisema Rukia huko akimwangalia kwa jicho kali sana Tekla. Akajilaumu, "Kwa nini amekuja naye?" Tekla akaanza, "Shemeji, wageni tumekuja bila tavinywaji. Yaani mwaka huu shoga yangu umepatikana. Bora tu ungemkubali yule mwingine yule, mfanyakazi wa kampuni moja hivi, kuliko huyu." Sahir ilbidi amuulize Tekla, "Unataka kula nini kwani?" Aliuliza Sahir huko akitia huruma. Tekla alimshusha juu mpaka chini akamwambia, "Kwa hela gani uniulize mimi hivyo?" Rukia akamwambia, "Bas Tekla inatosha." Alingia kwa uchungu sana na hasira Rukia. Tekla akamwambia, "Fanya umwache huyu mwanaume. Hana mbele hana nyuma. Atakuaribia ficha yako bure tu." Sahir muda wote alikuwa ipo kimya tu akimwangalia Rukia usoni na kwa kuondoka huku machozi yakimlenga lenga. Rukia alimtazama sana Tekla kwa jicho kali sana na kwa kuondoka zake akiwa hana furaha. Tekla akasema, "Eh, mimi ndo ninachotaka. Haiwezekani nikose pesa kwa Alex sababu yamnuka mikoje huyu." Alisimama Tekla na kujuka vizuri na kuondoka zake. Walifika mpaka hosteli, Tekla alianza kumsimulia Jasmine kwa kumwambia nipe pole mwenzako. Jasmine akamwambia Tekla ngope pole nini? Hebu niambie kwanza. Rukia amemfanya nini? Mbona Rukia amerudi katununia kabiba nguo zake na kuwa machumba? Tekla 
akamjibu Jasmine kwamba hebu acha nani na rukia mshamba yule kaenda kupenda kijitu kichafu ndo kin... yaani nimemchamba ye pamoja na kibona chake Rahma aliingilia kati akasema usiniambie kwamba rukia mishepu huyu na akili zake zote kaenda kupenda hicho kijitu kabisa Tekla akasema ndio Yaani kama wacha Alex alikuwa ni mzuri sana ana pesa nyingi anaenda kuleona mwanaume asielewe kama mwenzangu mimi sijakubali nimewachamba wote Yasmini ilibidi ingile kati akasema hebu acheni umbea wenu Acheni umbea wenu huo Ujue kasema mganga kaimba mapenzi ni kama majani wote kokote ndio mumwache rukia wangu kuna kitu liba kampendia jamani Yasmini alianza kuachamba wenzie Tekla akasema kwende ni zenu huko wewe na shoga yako mnajikuta kuongoza darasa kumbe bure tu Jasmine aliondoka akasema mtakufa na romba yenu kama Alex mnamtaka nendeni mkae naye akawe mpenzi wenu nyie basi wakachambana vya kutosha sana na kila mtu aliondoka zake na kuelekea na kazi zake Msikilizaji Usiku ulipoingia Ruki alichukua simu yake na kumpigia simu bebi wake. Alijua mchana alimuuzi sana. Alimpigia simu huko akiogopa ogopa maskini ya Mungu. Ruki alipopiga alisikia sauti ikiongea hello. Ndio kushtuka simu ilikuwa imepokelewa. Hello baby. Samani kwa kitendo cha mchana na kwa idea kitu jirudia tena. Aliongea Ruki Sahir akajibu si umemo kuniletea marafiki zako mimi. Sawa, mimi ni maskini. Nashukuru kwa kunidharau. Hapana baby so hivyo, mimi nakupenda sana Sahir. Nimekupenda hivi hivyo hivyo ulivyo na umaskini wako. Mimi naogopa. Naogopa. Ni bora meuniache uwafuate kina Alex. Mimi sina uwezo wa pesa. Saher, nakupenda sana. Mbona uniamini lakini kama kila kitu nimekupa. <laughs> nakupenda wewe bwana na kuamini sana mke wangu. Kumbe una, una unanipenda kiasi hicho hadi unataka kulia. Ndiyo Saher. Nipo tayari niache kila kitu kwa ajili yako. Uh, sipo tayari uache chuo kwa ajili yangu. Ila soma ila tu ukiona jua kwamba nakupenda na nakusubiri na nikuoe Rukia alivyosikia maneno hayo alifurahi sana na kujisikia kashinda vita yote Sahir alikata simu na kulala zake lakini ulikuwa na furaha sana Wiki mbili msikilizaji ile zilipita Sahiro hakumtafuta Rukia Siku hiyo alimwona kuchukua simu yake kumpigia. Hello mamangu. Alikuwa ni Sahir akiongea na Rukia. Rukia akajibu, "Nimekumisa sana baby jamani. Mbona kunipigia simu? Nilivojaribu kukupigia simu, haipatikani." Nilikuwa cha ufanye mitiani. <laughs> Naomba nikuone mume wangu basi. Okay, sawa. Panga sehemu nzuri. Unione hakuna shida. Bebi, acha masiala. Mimi kesho nakuja maskani kwako tandale. Usije tandale. Njoo samaki samaki hotel. Hmm. Samaki samaki hotel. <sighs> Saher atapaweza kweli. Soda soda moja tu 1000. Chips 1015. Mbona mtiani? Hmm. Kweli bwana. Kesho ilifika na Sahir alivaa simple tu zile nguo alizomnunulia yeye pamoja na viatu. Alikuwa amependeza sana kijana Sahir. Rukia alikuwa haamini. Kwa maana kweli Sahir alimuita samaki samaki ya masaki pale. Ilibidi mpige simu Sahir kumuuliza Sahir akamwambia, "Nilijua umeshafika. Kumbe unaniuliza tena?" <laughs> okay, sawa. So. 
Rukia ilibidi afunge safari mpaka samaki samaki maana alis kama anataniwa. Alishtuliwa kumuona Sahil kapendeza sana. Kaja kumpokea na alivyokuwa handsome ndo kabisa. Wow, baby umependeza sana. <laughs> Rukia alishindwa jibu nini alibaki tu kumwangalia Sahil. Uvumilivu ulimshinda. Akamwambia naota au ndo wewe? Alimuuliza kiupole sana kama mtu alipigwa na bumbu wazi. Sahiri la tabasamu. Akamwambia mka kwenye ndoto. Ujue mimi ndo sahiri wako, sawa? Rukia alijibu kinyonge sana na kumuuliza Sahiri. Uliniambia hauna hela. Sasa hilo umetoa wapi? Alisema Rukia huko akijishika tama. Sahiri alimsogelea. Alimbusu kwenye paji la uso na kumwambia, "Hela, nimeuza mikai yote kwenye gunia." Kwa hiyo mke wangu siwaze hata kidogo, sawa? Kwa hiyo mtaji wote umenitia mimi nije kutumia samaki samaki. Shauri yako? Mtaji ukikata mimi sipo na usinishirikishe. <laughs> Usiwaze bwana. Sawa. Usiwaze kwa sasa. Hakuna mtu anayejua ya kesho. Ni Mungu pekee ndiye anayejua. Mhm. <laughs> Shauri yako? Unakula au unaendelea kunioji pesa nimetoa wapi? Mudum, njoo. Muulize mke wangu nataka kula nini. Ha. Sahil, nikikufirisi mtaji wote wa mkao usinilalamikie. Oho. Watoto wacho wanapenda kula vizuri shauri yako. <laughs> Nimekuruhusu agiza chochote kile kile unachojisikia. Sahil, hana hela. Sema alivyo zalilishwa na Tekla. Sijui kaenda kukopa wapi. Ile nipe furaha mimi. Lazima nijichunge tu. Kumunia huruma. Rukia alijuazia hivyo ilibidi achague chakula cha bei rahisi ambacho ni 1700 tu. Umeigiza chakula hiko tashiba kweli? <laughs> Nafanya mazoezi baby. Costa kikula sana. Oh. Ongera. Kwa kuwa misi, mudumu, mlete alichogiza. Muhudumu alitoka na kuenda kwa chukulia chakula alichukua miagiza. Uh, baby sorry, nalakia uwa ni malamoja. Alisimama sahir na kuondoka. Alimfata muhudumu na kumambia. Usilete kile chakula alichogiza. Mlete pizza pamoja na bavalia Red Bull. Leta chakula cha maana. Alisema Sahir kisha karudi kukaa pale. Kimya kimya. Sahir ilibidi amuulize Rukia. Mbona leo hauna furaha mke wangu? Muda wote unaonekana ni mtu wa wasiwasi. Hmm? Msikilizaji, kweli Rukia muda huo alikuwa mbali sana kimawazo. Kwa nini Sahir kamaliza mtaji wake kwa ajili yangu? Alikuwa anajiuliza sana Rukia. Je, akifirisika chanzo si atakuwa ni yeye? Akao anajiuliza Rukia lakini anakosa majibu. Alikuja kushtuliwa na sauti yenye bezi vizito zito. Ikiongea usiwaze kuhusu mimi. Kufirisika hata usiwaze. Naomba tu leo tufurahi. Tumia pesa ili kuizoe. Alikuwa ni sahiru. akiongea hivyo. Alimfuata na kumkumbatia kwa nyuma kisha akamwambia Nimekuleta furahi leo au umeniona sifai maskini kukuleta maeneo haya au wapo wanaofaa zaidi yangu mimi ili ukuleta eneo hili si ndio Ah 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 pana baby Amna ah, hakuna wa zaidi yako Rukia alijikuta na toto macho Sahir alivuta kiti karibu yake akambusa mdomoni akamwambia naomba furai. na usiwaze kuhusu mimi sawa Rukia alitikisa kichwa kuashiria kwamba amekubali kidogo mhudumu alikuja akawa amebebelea vyakula alivyokuwa ameagizwa Rukia anabaki kushangaa au mhudumu kakosea meza nini baada ya kuona vyakula vilivyoletwa tofauti na alivyoagiza yeye na vilikuja vyakula vya gharama kubwa sana 
Ilibidi amuulize mudumu dada. Ujakosea kweli meza kuleta chakula? Mimi sijagizia vyakula hivi. Sahir alibaki kumtizama tu. Aliendelea kula bila hata kuongea naye chochote kile. Mudumu alimwa kujiondokea zake tu kwa sababu tayari alikuwa ameshaambiwa na Sahir nini cha kuleta. Mudumu aliondoka na kuacha waongee wao wenyewe. Ah, Bembi. Jamani huyu mdada sijui kapagawa. Hiki chakula si chakula cha nini watu wenye hamis. Hebu kula bwana acha kuongeongea. Atajijua mwenyewe kama kakosea au amepatia wewe kula. Imba tumshalipia pesa. Ah, Sahir, wacha uri yako, ukija kudaiwa mimi sipo hapa. Mimi mwenyewe nadaiwa 2020 ya mtihani. Bumu itatoka wiki ijayo. Sahir alibaki kumsikiliza tu alichokuwa anaongea rukia. Kumbe huna hela ya mtihani eh? Ndio maana unajichewa shaua. Eti napunguza kitambi kumbe huna lolote. Alichofanya Sahir alitoa 1500 na kumpatia kalipia mtihani hiyo. Rukia alibaki kudua tu na kumwambia Sahir. Rukia kabla hajasema chochote kile Sahil alimziba mdomo na kusema Nafanya yote kukupa furaha yako sababu unakupenda. Sihitaji nisikie unazungumza chochote. Aya. Usije kunalamikia mtaji wako umekufa. Shauli yako. Uanze kuambia wewe ulideti na vitoto vya chuo sijui vinatumia pesa mimi sipo. <laughs> Tuondoke basi. Bibi natema ni tunikai tu hapa na weo kutuwa nzima. Ni kuangalia tu livyo kuwa handsome. Na uleo umependeza ndo kabisa. <laughs> Sumesha maliza kula. Leo na kazi ya kuzibu avyo. Ndo mana suwezi kuka hapa sawa. Kila last week. Nita kuita uja uniangalia tu. Hai mewangu. Kuwa makini. Sijuu kudondoko kuchoni. Buru kaniache ni kiuwa mjane. Bado mdogo mie. <laughs> da ya bwana. Walishikana mikono na kunduka zao. Walipokufika standi, rukia lipanda daladala ya ubungo na kumuacha sahil, aki wanasubiri magari ya kuenda kazini kwa ke. Rukia alianza kuwaza. Aki kwenye gari. Mbona sahil amenipa pesa mimi nyingi tu wakati maisha kini ya shida? Eh? Mimi nakaa kwetu ya mipanga. Mimi napokea pesa serikalini boom. Sijui ni mrudishe pesa zake ya kalipe kodi ya chumba. Aliendele kujisemia rukia. Hapana. Atuna kama ni memdharao. Kama kanipa kwa upendo, mkuja tunichikuwe ni kainazo. Indapo kiyo na shida ni mpe mwenyewe. Ya. Niki mrudishe ya taona kama ni na mwanumi mwingine. Misipendi kumuuzi. Kwa ni na mpenda sana sahiru. Rukia alichukua zile hela na kuziweka ile sahiru akiwa na shida ya pesa basi amtumie pesa zake. Sahiru mwenyewe alikuwa tu amesimama kwenye kituo cha basi. Alichukua simu yake ya iPhone na kupiga sehemu simu. Kama dakika mbili tu ilikuja magari matano na gari ya thamani kweli kweli yenye pesa nyingi ilikuwa ipo katikati ikirindwa. Walishuka mabodi gadi wamevaa uniform za kipolisi. Walifika hadi kwa Sahil na kumpigia saruti. Wakamfungulia mlangu wa gari. Sahil aliomba nguo zake na kupewa suti vizuri kabisa. Sahil aliwambia. Lu nipelekeni kwenye kikao. Tuna kikao na mwishimi wa rais wa jamuri ya mungano wa Tanzania. Ana kikao na mabolozi wa nchi za nje. Na wakurugenzi wa makampuni makubwa duniani. Usudi kusapoti nchi yetu. Na mimi kama mkurugenzi wa shirika kubwa duniani na bilonewa kwanza Tanzania ni meombo nisikose. Wafanyakazi wale walimtengeneza vizuri sana Sahir na kumtoa kwenye vitu alivyokuwa kijipaka kuonekana ni maskini. Alivua zile nguo chafuchafu na kubaki na nguo zake zingine na kwenda sasa kwenye kikao. Sahir alienda mpaka kwenye kikao cha mabilionea wakubwa kabisa Tanzania. Akiwa bilionea yeye ndiye namba moja. Kikao kiliisha Sahir alichukuliwa na wafanyakazi wake hadi kwake Osta Bay kwenye bonge moja la jumba. 
Rukia alirudi hosteli kwake bila kujua chochote kile kwamba mwanaume aliyempenda sio maskini na wala sio mzibu avyo. Akiwa na wazi kwamba amemaliza mtaji wa bebi wake kidogo alikuja Tekla. Hello dear. Alex kakulipia pesa mitiani. Maana usingefanya mitiani ni yule bwana wako aliyesoma mpaka darasa la saba. Rukia akamwambia aliye kutuma umwambie Alex kwamba nina shida ni nani. Aliuliza hivyo. Alafu akamwambia Tekla. Mapenzi sio pesa wala sio vya upo eh. Mimi nampenda Sahero. Japo maskini ananuka ni wa kwangu, naombeni mniache. Jasmine akasema, "Lakini Tekla, mbona unamfosa sana mwenzio kumpenda mtu asiyempenda? Unajua Sahila nampa nini wewe? Mapenzi sio pesa wala sio tajiri. Mapenzi chumbani babu, mwache urukia pate roho inapenda." Tekla Alichukia sana, aliondoka akiwa na hasira. Kwa nini anashindwa kumkuadia Alex kurukia? Wakati kaahidi ya kwamba atafanya juu chini rukia awe na Alex ili apate faida ya kupewa simu na apewe na pesa pia. Akiwa amesimama, alisikia simu inaita. Alikuwa ni Alex anapiga. Tekla alipokea. "Hello?" Aliongea huko akitilia huruma mno. Alex akasema poa vipi mbona kimya na kusubiria unipe jibu langu. Alex aliongea huko akitia huruma. Tekla akasema mm, Alex mambo magumu. Mtoto mwenye hataki kunielewa. Kamwingania yule maskini wake kama ruba. Alex akasema mm, anampa nini yule maskini jamani rukia. Kwa nini anataka kujizesha na mizibu avyo wakati sisi tupo na nampenda rukia tena sana tu. Ndio hivyo. Labda tumteke yule mwanaume wake sasa ili tumpate rukia. Hapo sawa. Nafikiri hivyo itakuwa vizuri. Alikata simu yule Alex. Siku kama tatu zilipita msikilizaji. Rukia alikuwa ajaongea na bebi wake kutokana na mitiani. Siku hiyo alimwa mpigie simu Sahir. Majira ya usiku hivi, Sahir alipokea. Hello mume wangu, nimekumisi sana. Nimekumisi pia, sema nilikuwa sina hata voucher ya kukupigia simu. Ah, Sahir, nilikuambia ukiwa na shida uniambie mimi. Sasa kama ni nacho, sinakupa. Naogopa tunaona ni mzigo bure kwako. Ndio maana sijakwambia. Hapana dia, wewe ni mpenzi wangu. Shida yako shida yangu shida yangu shida yako Sijui umenielewa Usipone mimi utamwambia nani mwingine Sahil sio hivyo Sahil alijikuta akiwaza kwa nini kamtesa mdada wa watu Kwa nini asimjue yeye ni nani Lakini haipaswi anijue sasa hivi muda bado Alijisemea moyoni Sahil kwamba kwa nini namtesa rukia kwa nini simwambie ukweli lakini kinakaona hapana <sighs> sorry baby basi nikiona shida next time nitakwambia upo wapi kwani nipo kwangu tandale nimekaa tu nimeitulia msikilizaji kumbe wakati sahil anonge hayo alikuwa yupo kwa kiosta bay kwenye bonge moja la jumba la kifahari akiwa amekaa tulia tu tuli rukia alimuuliza umekula sahil Sahil akasema hapa ni nanja. Alafu mkawa sasa hivi auziki. Rukia alimonia huruma sana Sahil. Alichofanya ni kumwaga na kukata simu. Sahil alijisikia vibaya sana kumdanganya mtu aliyempenda. Alijikuta akiwaza mbali sana kuhusu mama yake hata kabla jafa alimwambia, "Chagua mke mwema ambaye atakupenda kila hali, maskini na utajiri." Msikilizaji Nikupe tu historia ya kijana Sahil. Sahil ni mtoto wa kipekee katika familia ya mabilionea. Narudia. Sahil ni mtoto wa kipekee katika familia ya kibilionea moja hivi. Huyo bilionea alikuwa anaitwa Mohamed na wazazi wake walimlea katika mazingira ya kimungu sana. Sahil amesoma nchini Ufaransa kuanzia darasa la tano mpaka form 2. Wazazi wake Walemisho kikazi nchini uhoranzi 
babake akiwa kama balozi alikuwa niwakilisha Tanzania na Sahil alihamishwa shule kusoma elimu yake ya sekondari alivomaliza shule Sahil na wazazi wake walirudi Tanzania kuja kumtembelea ndugu yao na kuangalia baadhi ya makampuni yao pia baba Sahil alimo kuwekeza sana Tanzania mali kibao ila kistafu hajaishi Tanzania yeye pamoja na familia yake siku moja Mr Mohamed alimuita mwanai kipindi hicho ana miaka mitano. Akamwambia mwanangu Sahil nimekuita hapa nina jambo nataka nikwambie. Sahil akamwambia jambo gani tena baba? Mr Mohamed akamwambia mwanangu umeshakuwa mtu mzima kabisa. Unatambua uzuri na baya. Sahil akasema ndio baba natambua. Niambie na kusikiliza. Mr Mohamed aliendelea kusema kwamba kuna maisha ya leo nitakuepo na kesho sitakuepo. Sahil wewe ni mwanangu. Wewe ni mtoto wangu kipekee. Mimi na mama yako wewe ndio mtoto wa kipekee kwa maana hiyo wewe ndiye mrithi wa mali zetu. Sahil akajibu kiustarabu tu akasema, "Ndio baba, nalijua hilo." Mr. Muhammad akasema, "Na bolo lijue hili bado ukiwa kijana. Wewe ndiye mkurugenzi wa makampuni yote haya ndani na nje ya nchi. Cha kuzingatia mwanangu utafute mke mwema ambaye atakupenda wewe na sio kupenda utajiri wako." Aliongea hivyo na kusema wanawake wengi ni matapeli. Watajifanya sana kukupenda wewe kumbe watafuta mali zako watakufirisi na mwisho wa siku watakuacha solemba alafu ataenda kuelewa na mwanaume mwingine mwanangu mimi sikuchaguli mke okoa lakini kipimo cha mke mwema <sighs> lazima ujifanye maskini tu ili uone atakupenda kwenye shida akikupenda hapo kwenye hali ngumu uje huyo ndio mke mwema kwako umeelewa Dio baba nimekuelewa na nitafuta maelekezo yako. Mr. Mohamed alichukua funguo ya gari na kuondoka zake. Kipindi yupo njiani akiwa na gari yake iligongana na lori na pale pale aliweza kufariki. Sahir alipigiwa simu na kuambiwa mwenye namba hii amefariki dunia. Sahir alishtuka sana na kuanza kulia baba baba baba. Watu walikuja walizika kwenye msiba msiba ulisha salama salmin Sahil akiwa hana baba maskini ya Mungu, akao mibaki na mama tu. Mama Sahil ili kupunguza mawazo ya mumewe, kwani alimpenda sana mumewe, ilibidi aondoke nchini Tanzania na kwenda nchini Marekani. Sahil alisoma chuo kikubwa sana na maarufu duniani, Chicago University. Alisoma shahada ya umeme, Bachelor of Electronic and Electric Engineer. Alimaliza chuo kikuu Mama yake akiwa ni mgonjwa wa saratani ya matiti. Akiwa na umri wa miaka 23 tu kijana Sahir, mama Sahir alifurahi sana kusikia mwanae amemaliza chuo kipindi bado yuko hai. Sahir alienda kumuona mama yake akiwa hospitalini Kalazwa. Mama Sahir alimwambia mwanae, "Umemaliza chuo kikuu mwanangu, Mungu ni mkubwa. Alimpa hati zote za makampuni na nyumba zote za Tanzania, yeye ndo mmiliki." Kisha akamwambia, "Unakumbuka maneno ya babako?" Sahil alitikisa kichwa kwa shiria na kumbuka. Mama Sahir akamwambia, "Mwanangu, sawa. Ila nakukumbusha, bora ukose vitu vyote kuliko ukose kuoa ukolewa. Utaomba dunia iingie ndani na pale pale." Mama yake alifariki dunia. Sahir elbidi azike na kukaa kufanya kazi sasa na kusema mimi sioi wala nini. Kwanza wanawake wengi wapigaji. Hivyo miaka saba, hali ya upweke ili mshinda maana kila kitu anacho kasoro mke ambaye atakuja kuwa na watoto akaamua kuja Tanzania kutafuta mchumba kwa kila mwanamke alimkataa kutokana na muonekano wake alijiweka vile kwenye hali ya umaskini makusudi tu haya hapo ndo mwisho kumbukumbu nimekupa ka historia kidogo ka kijana Sahir kwa hiyo tushajua sasa Sahir ni nani kumbe Sahir ni kijana mwenye pesa zake ila amejiigiza kwa maskini ili ampate mke aliye mwema Tuendelee sasa na simulizi yetu. Hello? Yes, honey. <laughs> Nimekutumia pesa ya voucher mume wangu. So unajua sina hela. Sahir alibaki kushangana kujisemea. Maskini mtoto wa watu. Anacha kuvaa vizuri sababu yangu. <sighs> Rukia. Usiona nitumie pesa tena. Mimi ndo mwanaume natakiwa nikupe wewe pesa. 
nafanya hivi ni kukusaidia tu kwa upendo na nilikuahidi hutopata shida usijali kuhusu mimi jali kuhusu maisha yako kwa akili Zarukia alijua Sahir anataka kumwacha alianza kulia maskini ya Mungu huko akisema Sahir umepata mwanamke mwingine mbona utaki ni kusaidia tena alilia kwenye simu Sahir akajibu amna Rukia sina mwanamke mwingine zaidi yako Rukia alichukia alikata simu huko akilia Sahil, nani ulimpata zaidi yangu? Kuna wewe mbadilika sana sasa hivi. Alikuwa kilia sana Rukia. Kwa upande wa Sahil naye akawa anasema, "Rukia najua unanipenda sana na mimi nakupenda. Wewe acha kuniwazia vibaya na ipo siku utajua kweli kuhusu mimi." Alionekana Jasmine akimwongelesha Rukia. Shoga. Vipi mbona kilio? Sahira amebadilika sana sasa hivi. Amebadilika? Hakuridhishe chumbani. Au amebadilikaje? Bora hata angekuwa anifikishi Kilimanjaro ninge ningempeleka hata kwa madokta huko sijui nani wakacheki tatizo nini. Hata ningeona tatizo bado ningempeleka hata huko kwa wachungaji akaombewe. Imlaito ni ridhisha chumbani lakini tatizo sio hilo la chumbani. Ah. Alidela kusema Rukia. <sighs> Sasa una tatizo nini? Na hizi tu atakuwa na mwanamke mwingine. Pole sana. Lakini kiashiria gani kinakuambia Sahira na mwanamke mwingine? Sahira haniombi hela. Ha? Mpuzi kweli wewe. Hivi <laughs> rukia rafiki yangu wewe. Wewe ni mtaalamu wa saikolojia na wewe ndio kichwa cha darasani. Mwanaume anayekupenda hapendi kuwa mzigo kwa girlfriend wake. Sahira anakupenda ndio maana hayupo ladhi kukuacha wewe umtesekee yeye eti akuombe wewe pesa yeye ni mwanaume anaweza kuchimba mitalo ili apate pesa lakini wewe ni mwanamke utapataje pesa ingawa bado ni mwanafunzi lazima atu, ye, lazima sijui ni kwambiaje yeye ndo anatakiwa atoe akupe wewe sijui umeelewa ndio maana sahili hataki kuna zamani alikuwa anachukua pesa zangu mimi nakwambia na mwanamke mwingine yule <laughs> nisikilize zamani alikuwa haja kuweka moyoni sasa hivi upo moyoni mwake acha ujinga wewe sahiri anakupenda si umesema ana mwanamke mwingine je yeah. unaoje ukamwonga hela yeye yeah. na yeye akampatia mwanamke mwingine sitakuwa sawa eh? Haito kuwa sawa nitaumia sana. Hai relax. Sahila anakupenda wewe sawa. Rukia alifuta machozi na kulala zake maskini akiwa za zake mambo mengi sana. Kesho yake kijana Sahir alipata safari ya kwenda nchini China. Alimpigia simu na kumwaga kipenzi chake. Akamwambia, "Hello baby." Hello mpenzi wangu, nimekumiss kweli. I miss you too. Sikiliza. Nimeipata kibarua mke wangu. Tukajenge nyumba mkoani Morogoro. Kwa hiyo ukiona sipoewani, usishangae. <sighs> Rukia alisha kuguna tu. Akamwambia, "Sahir Morogoro tu hapo usipatikane kweli au umepata mwanamke mwingine Hapa <sighs> nimeshikwa kwa uongo Sahiri 
alijisemea hivyo ilibidi anze kumfokia sasa hivyo mwanamke mbona kila siku naniwazia mabaya mbona mimi pesa siku hizi unatoa wapi kwa nini mimi sina moyo kwa nini mimi sina wivu au alimuliza rukia kisha kijana huyu sahel akaendelea kusema wewe nilikwambia kabisa kwamba mapenzi yanajengwa na vitu vitatu imani upendo na matumaini sasa wewe ukishindwa kuniamini eh ukishindwa kuniamini mimi hatutaweza kufika kokote pale tunapokwenda naomba niamini sasa kwamba naenda kikazi marugoro Sahiri alikata simu kwa asira. Rukia kusema kweli alibaki hulia tu masikini ya Mungu. Akatuma message, nisamee Sahiri. Nakupenda. Ni wivu tu nanisumbua. Sahiri alicheka sana na kujisemea. Mimi ndo muongo na kudanganya wewe. Nisamee sana Rukia. Naenda chini na kikazi lakini siku moja utanijua mimi ni nani lakini kwa sasa hapana alichukua simu na kumpigia rukia rukia alipokea na kuanza kumwimbia mapenzi yangu yaweke usiache asirani penzi lina raha yake sijua ni nani penzi mfano wa pete uva hapo kidoreni mapenzi matamu inapokuaga na wewe mpenzi Sio ni mwingine wa kufanana na wewe. Italienzi penzi lako. Sitakuacha serani. Rukia alikuwa anamwimbia Sahiri, Sahiri akasema wow wow wow, shukrani mke wangu. Na yeye alimwimbia. Akamwambia na mimi inakuahidi sitakuacha serani wala haipiti fisadi kufunga yetu hisani. Rukia akasema wao baby kumbe unajua kuimba na wewe. Sahir akamwambia amna sijui sijui kuimba bana. Na kuaga kwa heli kwa heli uwe na usiku mwema. Rukia akasema sawa dia na pia nikutakia safari njema. Sahir alisafiri zake nchini China kikazi. Rukia alifanya misiani yake ya kumaliza chuo kikuu na kurudi kwao. Kufika kwao tu anakutana na kikao. Najma, kweli umeacha kazi sababu ya kuolewa? Aliuliza mama yake na Najma, na Najma akasema ndiyo mama. Na nampenda sana mwanaume ana kazi nzuri, mfanyakazi wa benki kuu na atanihudumia tu. Baba Najma akasema, unamwamini huyo mwanaume kuwa anafanya kazi benki kuu au Najibu akasema Ndiyo baba Maana ukiomba hela anakupa 1050 saluni kwa una muamini asilimia zote ni mtu mwenye uwezo Mama Najma aliguna akasema sawa lakini wasosi wangu mbona akakwambia uache kazi sasa Mama Mwishinza kumfikiria mume wangu vibaya. Eh? Mbona mtoto wenu amjemsema na kadeti na wazibu wa vyo ila sababu mimi hapa mnaniona wivu sijui mnaniuliza si ndio? Najma akaendelea kwa kusema, najua mnipendi hapo nyumbani. Eh? Mnaniletea wivu. Ndio kazi nimeacha na naenda kuolewa na olewa naye. Baba Najma akamwambia binti yake kwamba Sasa naona umekuwa mke wangu. Yaani unamkataza mtoto asiolewe. Mm? Kasha kuwa mtu mzima, mwacha ulewe tu. Mama Najma akasema, "Lakini mume wangu kabla hajasema chochote kile." Baba Najma akasema, "Lakini nini mke wangu? Mwacha ulewe bana." Na akitaka hata kuonga, mwache kabisa. Baba Najma aliongea hivyo. Kesha akamwambia Najma, "Mwambie kesho huyo mwanaume alete posa sasa." Najma akasema sawa baba asante. Alimgeukia Rukia akamuuliza, "Na wewe unataka kuolewa au?" Aliuliza huku akiwa kasimama 
uko naondoka. Rukia alibaki tu kumwangalia na kucheka. Alimwa ingiza mabegi ndani na kulala huku akisikiliza mziki. Mama Najma aliingia ndani na kumkuta mumewe amelala lakini yuko macho. Alikaa pembeni yake na kuchukua kichwa cha mumewe akakiweka mapajani. Akamuuliza, "Baba Najma, uvo tayari mwanao aache kazi ya ulewe?" Mke wangu Unadhani tunafanyaje kama Najma hataki kufunzwa na mamaye? Acha ulimwengu utamfunza mwache kwanza. Mtoto akililia wembe mpe. Akishajikata, eh? Ndio ataelewa mimi nimeshachoka. Na habari za Najma nimeshachoka binafsi. Kama unamuonea huruma binti yako, mfuate. Mfuate na wewe. Hmm. Yemeko hayo tena mume wangu. Kama ni rafiki yako, mmeshindwana. Je mimi ina damu ya kunguni nitawezana naye basi la hapa achana naye mtoto wa vile baba naji alimchukua mkewe na wakalala asubuhi ilipofika rukia kama kaida yake akirudi kwao sio mvivu alikuwa akifanya kazi zote alikuwa anafanya kazi zote hadi wadada wa kazi walimpenda sana rukia alikuwa kideki nyumba yeye mwenyewe kidogo akatokea Najma alitokea ndani akamkuta mdogo wake Rukia kainama na piga deki Najma akasema msinisumbue mtabaki na hoza mkaa wenu sijui wazibu hivyo mimi naolewa upo baada ya kusema hivyo Najma Rukia akasema lakini dada mbona unapenda kutufuatilia mimi na Sahil hata kama Sahil ni maskini Umaskini ni wake lakini sio wako wako. Hebu kwenda huko. Huyo Sahir Sahir, Sahir mwenye bila mimi ungemjua. Au Sahir alienda kwa dobi akatakata kitu ya medi. Rukia alibaki kumtizama dada yake na Najwa. Akasema mimi nimempenda Sahir na umaskini wake. Najma alitoka na kwenda kumchukua mchumba wake Hemedi kumleta nyumbani kwao. Kidogo alitoka baba Rukia ambaye ndiye baba Najma. Akawakuta wakiwa wamekaa wao wenyewe wakiwa na mshenga. Alitoka na kuwasalimu habari yenu huku akimwangalia mgeni mmoja baada ya mwingine tena kwa makini sana. Hemedi alijibu kiupole akasema nzuri shikamo mzee huku akinamisha kichwa chini kama mtu mwenye adabu. Baba Naj ilibidi amkazie macho maana alijua kama anamfananisha hivi au ndiye mwenyewe. Aliwaangalia vizuri, aliwakumbuka. Akabaki anajiuliza, "Hawa si ndio walotaka kuniibia? Wamefata nini hawa kwangu?" Lakini alimu kupotezea na kujitia kama vile hawajui. Akamwambia, "Nyie ndio mmekuja kumposa binti yangu au?" Aliuliza hivyo. Ali rafiki yake na Hemedi alijitia ustazi kapiga kanzo safi na Musa alijitia mjomba wa Hemedi akasema naam shaka wangu to sisi bwana wenyewe waposaji baba Naji akasema oh basi karibuni sana aliongea hivyo kisha akasimama na kuwakaribisha Ali akasema asante alimkabidhi baba Naji mabarua na kuaga ya kwamba wanataka kuondoka zao Baba Naji makasema mbona mnaondoka bila kula kitu chochote kile? Hemedi akasema asante baba, nyumbani kwetu tena, sisi tunaondoka zetu. Baba Naji ilibidi amuite mkewe chumbani kwao. Akamwambia mke wangu, mama Najma, naona binti yako kama kuolewa. Je? Anawajua hawa wakaka. Mama Najma aliguna akasema, mm, "Mimi nilivyomuuliza akasema anawajua. Sijui afanye kazi ya benki kuu." Baba Naji akasema haya, shauri yake, mtoto kilile nyembe, wacha imkate. Mama Naji kabidi auliza, "Kwa nini mume wangu anasema hivyo?" Aliuliza Mama Najma. Mama Najma alikuwa na wasiwasi sana. Baba Naji akasema, "Hamna kitu, ila wakaka na wajua, ni vibaka ambao walitaka kunipola simu yangu." Ha? Kwa hiyo binti tu Najba kadanganywa. Mwambie basi mtoto wetu. Aliongea Mama Najma. Baba Najma akasema Najma 
atakuelewa. Ha, anajuri sana yule. Hawezi kukuelewa. Mama Najma alikuwa akiwaza maskini mwanae kweli mchagua nazi upata kuroma. Baba Najma alimkumbatia mkewe akamwambia achana naye mke wangu. Asifunzwe na mamaye atafunzwa na ulimwengu. Mwache akapatwa na akili sasa vizuri. Mama Najma aliguna akasema mkweli mtoto kilile ya wembe acha umkate. Ndio mke wangu. Alisema hivyo baba Naji na kuomba kulala huko akiwaza. Upande wa kina Hemedi. Ali alionekana akisema S.A. Hemedi kama zari kumpata mke ambaye baba yake ni mtumishi wa serikalini. Musa akasema ndo vizuri tutamtapeli vizuri sana. Si Hemedi. Hemedi alikuwa na mawazo juu ya baba mkwe akasema mm. Sijua mnishtukia kuwa ni mimi ni Lim Polasim amala na kama kanijua itakuwaaje sasa Ali ilibidi amshtue vipi mwambe Medi mbona kinyonge sana Aliuliza hivyo Ali Medi alikurupuka na kusema yule mkweli nilishammaliza nilishammaliza sim ndio maana hapa nawaza je yeah. Atanipa manzi akanidhamini mkopo au alijiuliza Hemedi wenzake walicheka sana kumbe mkweli tulishia muingiza kingi aise kweli noma ilo sijali mseti na jimatu akiingia kingi tunamaliza kibati Hemedi akasema sawa nangu akawaga kisha kaondoka kule nchini china Sahir alikuwa kwenye uzinduzi wa kampuni yake moja hivi. Viongozi mbalimbali walihudhuria kimataifa. Kwa nini ndio mtanzania wa kwanza kuwekeza nchini China? Japo ina uchumi mkubwa sana. Uzinduzi wa Sahiri uliisha na waandishi wa habari duniani waliomba wahoji ndiye mtanzania wa kwanza kuwekeza nchini China. Pia na waandishi mbalimbali walikuwepo kuandika vitabu vyao. Walianza kumwoji Mr. Sahir. Kwanza walimpongea sana kuwa tajiri wa kwanza kutoka Afrika Mashariki kuja kuwekeza katika nchi tajiri ya China. Sahir alitabasamu na kuambia asanteni. Waandishi wa habari wengi walimuuliza maswali mbalimbali kuhusu na uwekezaji wake. Na alijibu vizuri sana kijana Sahir huko akimshukuru Mungu. Na akaishukuru pia serikali yake kwa kuendelea kumpa sapoti. Wandishi wakamuhoji pia maswali ya mahusiano wakamwambia Sahir je umeoa au jewa maana bado ni mdogo sana Sahir alitabasamu na kujibu hapana sijawa bado natafuta mke mwema <coughs> Mwandishi mmoja aliguna alikuwa ni kike akasema I say angekuja kwangu tu kawa mwema zaidi hata huyo anayemtafuta Basi kila mmoja alikuwa anaongea lake kwenye kile kikao. Kikao kiliisha na Sahil alipanda gari lake na kuelekea katika hoteli. Kila mtu alikuwa anamwangalia yeye kijana. Sahil alifika hotelini. Alikaa zake akiwa anabadilisha nguo, alianza kukumbuka mbali sana. Ya kwamba alimdanganya rukia, ya kwamba yuko morogoro kikazi. Je, siko kijua ukweli? kuwa anajifanyisha kuwa maskini itakuwaaje. Alijiuliza sana. Ndipo Sahir akasema I'm sorry Rukia na kudanganya sana wewe lakini sasa hivi umenifanya nikupende ukweli. Soon utanijua. Kisha Sahir aliamua kulala. Asubuhi na mapema Sahir aliamka na kujitayarisha kurudi kwa Tanzania. Kwa kinarukia kulikuwa kuna maandalizi ya harusi. Harusi ya Hemedi pamoja na Najma. Najma alifurahi sana kuolewa na mkurugenzi wa benki kuu na kwanza kumpiga vidongo mdogo wake Rukia. Bibi upo? Ulisema siolewi mbona naolewa? Mm? 
meniroga sana hadi mmeshindwa. Rukia alikuwa analia tu. Akanamwambia maskini dada. Mimi naweza kukuloga wewe kwa kipi ni kuloge. Najma aliendelea kutoa maneno ya kejeri. Utabaki na huyo huyo maskini wako, mbeba mizigo, sijui mzibu wa vyo. Rukia alikuwa akimwangalia tu dada yake Najma kwa kile alichokuwa anamfanyia. Alikuwa tu anamwangalia. Alichokifanya ni kuondoka tu kuepusha shari. Aliingia chumbani kwake akiwa na hasira mno. Aliwaza Sahir atarudi rini. Akiwa yupo bize kwenye mawazo ya Sahir atarudi lini? Aliona simu ikiita ghafla alipokea bila kujua ni nani anampigia. Alishtushwa na sauti nzito, sauti moja hivi amazing sana. Hello. My life mate. Alikuwa ni Sahir. Rukia akasema wow my soulmate umerudi lini kutoka Morogoro Alimuliza kwa furaha sana Sahir alimjibu nimerudi leo mke wangu natamani nikuone Rukia alijibu mm, lini unione akati nipo naangaika na harusi hapa Sahir akasema kwa hiyo Rukia umetafutiwa mume mwingine wa kukoa sababu mimi maskini au Rukia akasema sio hivyo Sahir sio kabla hajasema chochote kile Sahir alipanic akasema asante na shukuru kwa kila jambo kisha kakata simu Rukia alilia sana masikini ya Mungu Alisha kupiga tu simu Sahir alitabasamu na kujisemea Rukia analia sababu ya kuwa mke mwema kwangu kwani na kuwa dhaifu kwake na kupenda sana Rukia ila I'm sorry kwa kila majaribu ambayo nakufanyia ila na kufanya hivi ni kuona tu kipimo cha upendo wako kwangu. Alichukua simu na kupiga huku akijidai kwamba amepaniki. Ehe, niambie shida kwa nini? Aliuliza hivyo Sahir. Alikuwa anafanya hivyo makusudi tu. Kweli Ruki alipitia majaribu ya kupimwa sana. Sijui kama wanawake wengine wangekuepo wangeweza. Kwanza ungesikia mwanaume mwenye anisumbua, mwanaume mwenye kinganganizi, mwanaume mwenye anaringa ndani wana wake wengi wengi kuosha muache Sahir. Ila Rukia alipambania kombe. Rukia kajibu kiupole sana. Sahir, mbona upendi kunielewa lakini? Sahir akasema si umeamua kuelewa? Endelea na maisha yako. Nipoteze mimi. Mimi maskini tu. Rukia akawa analia huko anasema Sahir, mimi siolewi, anayeolewa ni dada Najma. Mimi nakupenda wewe tu. Sahir alicheka akasema, "Oh, kumbe basi kesho nakuja kwenye harusi ya mpenzi wangu wa zamani. Rukia aliguna. Akasema karibu sana, lakini angalia usio na uvivu bure. Aliongea hivyo lakini Sahir alijibu, "Ungejua, sina hata hisia naye, hata chembe. Nilikuwa naangalia tu, je, yeah, una wivu au ndio ipo?" Mimi sije tena. Kwa kitendo alichokifanya dadako, siwezi kuja. Alikata simu Sahir. Siku ya harusi ilifika Najma aliolewa na Mr. Hamid ambaye alisema kwamba anafanya kazi benki kuu. Waliwana na kwenda kwao wakiwa njiani Najma aliwaza jinsi atakavyofika kwenye bonge moja la jengo ambalo lenye walinzi kama mbu na kila kitu. Sikaolewa na CEO wa BOT alishakutabasamu tu. Kidogo Hamid aliongea. Dereva nitishia hapo mbele kidogo. Dereva alimshusha na Hemedi akamwambia, "Najma, tumefika tayari." Najma alishangaa kuona mazingira sio ya Hosta Bay. Ibidi ulize, hapa mbona manzese. Hemedi akamwambia, "Shuka huko. Unaweza maisha mazuri tu. Ndio haya hapa sasa." Alimshusha kibabe sana. Najma alianza kulia baada ya kuona mazingira yale. Masela kibao walikuwepo na walichanganya changanyisha pale, walipika chakula pilau sufuria moja nyama za kutafuta unaambiwa Najma alivyoingia ndani hakuamini macho yake alikuta godoro tu na vikombe na ndoza maji alianza kulia maskini ya Mungu Najma alimfokea sana Hemedi kwa nini amemfanya vile kwa nini nikamfanya vile lakini aliuliza huko analia Hemedi alicheka sana akasema tatizo lenu wadada wa sasa hivi napenda sana kudanganywa bila kudanganywa nisingekupata ATBOT Mnaingia wazima wazima karibu mke wangu. Mke wangu halali kabisa. 
Najma alianza kulia. Maskini. Alianza kujutia sana. Kwa nini alikataa wanaume wa kumoa? Na akaacha kazi. Najma akasema baba na mama mliniambia sikusikia lakini leo nimefunzwa na ulimwengu. Alisema huko analia Najma. Hemedi hakujari. Ndio kwanza navuta bangi. Akaambia njoo tulale mke wangu. Najma akasema unamke kama mimi kwanza unikome alishtushiwa na ngumi moja hivi matata sana alidia Najma maskini ya Mungu alijuta kuolewa Hemedi hakuishia kumpiga tu bali alifanya naye mapenzi bila hata kumwandaa mkewe akamwambia marufuku uende kwenu mjinga wewe Najma Najma alilia sana binti wa watu alianza kunyanyasika alianza kuteseka alilia alilia sana Najma kwa nini mimi nimeolewa na Emedi pole sana Najma ise basi siku hiyo Sahir alimpigia simu Rukia njoo ni kuone mke wangu Rukia akasema wapi mume wangu Sahir akamwambia njoo Kilimanjaro Hotel utanikuta na kusubiri sawa Rukia alibaki kushangaa Akasema Sahir ela ametoa wapi huyu mume wangu Au kafanya kazi ngumu sana sababu yangu ile anipa furaha eti Sahir Sahir alicheka na kumwambia ela zinatafutwa njoo nikupe furaha ni wakati wako sasa wa kuenjoy Rukia alikuwa juu chochote kile. Hadi sasa hivi alikuwa juu kwamba Sahir ni bilionea. Alijua ni maskini tu. Alioga, alivaa simple mavazi gauni, kachana nywele vizuri, alitoka na kuondoka zake. Sahir alikuwa kama kweda yake. Alishuka kwenye gari na kulecha huko mbali kabisa na kwenda hadi pale akiwa kawaida tu. Rukia alikuwa kashafika, amekaa nje akisubiri. Akasikia sauti ambayo alikuwa anaisubiria. Rukia aligeuka nyuma na kumwangalia, hakuamini kumuona Sahir kaja pale. Akibaki anamwangalia tu. Ilibidi amuulize ndo wewe. Ndo wewe. Sahir akamwambia ndio. Ndo mimi. Mbona unashanga sana? Nini tatizo? Rukia aliguna tu akasema siamini. Kumbe utaendeleta hapa leo Sahir. Sahir alitabasamu akamwambia ndo uamini umeletwa hapa okay Walingia ndani Sahir alimuita Mudum Mudum alikuja akamwambia Rukia agiza chochote kile ambacho unakitaka Rukia aliangalia bei ya vyakula alibaki kuchoka tu akamwambia Sahir tuondoke hapa Hauna uwezo kununua chakula hapa Sahir alimwangalia sana Rukia akamwambia Mudum mpe chakula kiwe cha laki moja milioni mpatie Kisha na yeye mwenyewe Sahil aliagizia tambi na kuku Msikilizaji hiyo tambi na kuku ilikuwa ni laki mbili na nusu Rukia alivimona muhudumu kaondoka ilibidi kwanza amuulize bibi wake bibi mbona unatumia pesa wewe lakini maisha yako ni magumu hujionea huruma Sahil alicheka sana kisha akamwambia Rukia usijali kuhusu mimi nafanya hivi kwa ajili yako ili uweze kufurahi. Rukia aliguna akasema sasa nitakuaje na furaha wakati mimi nakufirisi wewe. Sahir alimwangalia tu Rukia akamkumbatia na kumwambia nakupenda sana wewe. Nipo tayari nipambane sababu yako. Kidogo muhudumu alikuja na chakula kika yuko pale mezani na kuondoka zake. Sahir alichukua na kumpatia chakula Rukia akamwambia naomba ule pesa zinatafutwa. Usiwaze kuhusu mimi sawa. Rukia na baki na mwangalia tu jamaa huyu anashindwa aseme nini. Sahir pesa natoa wapi kwani? Alijiuliza swali hilo Rukia lakini majibu akawa nakosa. Akasema atajue mwenyewe mtu mbishi. Ngoja, kama jioni huruma atajua mwenye mimi ngoja nile. Achoa huyu mawazo ya kumwaza Sahir. Alikuwa mkaka mmoja hivi, alimuita Sahir Bilonea bilonea. Rukia ilibidi ashtuke kidogo. Maana huyo anayeitwa bilonea 
anamjua kama ni maskini. Sahiri mwenye alijua ehe na shikwa uongo wangu. Ilibidi azuge. Akajikausha kimya kimya kama sioe, akaendelea kula. Yule mkaka alikuwa anaitwa Rama. Alimfuata Sahiri hadi mezani pale. Ah, bidonea. Naona kulaga chakula cha kimaskini kama hichi. Aliuliza Rama. Sahiri alimkata jicho na kumwambia, "Hebu acha kejeli bro." Hadi nyuka, akamvuta pembeni. Oya, acha habari za kunijua sana, sawa? Fuata mambo yako. Fuata mambo yako ile kule tapa. Rama, mimi najuana na watu wenye pesa. Kwa hiyo spendi shobo, sawa? Jamaa aliondoka zake. Rukia kwenye meza pale alibaki na shangaa. Akiwa amebaki kwenye kiti pale, akawa na jize na maana Sahiri ni mtu mkubwa kumbe. Alijiuliza na akajijibu hapana. Huyu ni maskini tu. Basi kipindi Rukia anajiuliza uliza pale kwenye meza, Sahiri alirudi akamkuta mpenzi wake akiwa na waza sana. Ilibidi amshtue kwa kumshika mkono. Rukia alishtuka sana na kusema, ah, "Kumbe ni wewe. Nisamee nilikuwa mbali kiakili." Sahiri aliguna, akamuliza unawaza nini? Aliuliza hivyo na kujitetea. Unajua bebe, mijitu mingine bwana inaweza kukufanya ukafungwa hivi hivi. Rukia kauliza, "Kwani unasema hivyo bebe wangu Sahiri?" Sahiri akamwambia, "Si, kama huyu mkaka. Kumbe ananifananisha na mwanamuziki wa Marekani huko. Ambaye ndiye bilionea." Alivyokuwa muongo Sahiri. Rukia si akaamini. Kumbe hivyo. Basi alijichanganya mume wangu tumsamee tu. Sahir alitabasamu alimkumbatia kisha akamwambia, "Usichanganyikiwe kwa ajili ya maneno ya kuambiwa. Niamini mimi ya kwamba ni maskini tu dia." Ruki alifly na kumkumbatia kama vile anakupenda sana Sahir, nimekupenda moyoni. Haijalishi maskini ama tajiri. Mimi kwako sijiwezi. Sahir alitabasamu na kuanza kumwimbia, "Niamini leo tu Mwenzio sina ahali siju ya kufunzo wa mambaya, siju tabie nini. Bola kukueleza siju imini shinda siri. Wendo umeniweka kiganjani. Rukia akasema wow, thank you baby. Thank you baby wangu. Sahir alimfuta karibu Rukia na kumkisi mdomoni na kumabia. Na kupenda sana Rukia, wendia malaika wangu. Wendo mama langu. Ukuna tabia za kupende za roho. Wendo mkemuema. Sahir alitoa pete ya uchumba. Akamwangalia usoni huko akilia. Hakuamini ya kwamba atapata mke mwema aliyekuwa akimpenda kwenye shida na raha. Rukia naye hakuamini ya kwamba anakuwa mchumba rasmi wa Sahir. Alilia sana kwa furaha, hakuamini kwamba Sahir atamvalisha pete. Sahir Mwenza siamini ya kumbu unanipenda. Sahil, alitaba samu na kumuliza kwa nini uho wamini. Ndo wamini sasa. Kwamba, mimi mchumba kuna kupenda na niko tayari kukua. Sawa. Baby ni mekumbuka kesho kutwa. Happy birthday yangu. Nombo uniambie. Uh, wow, usijali na zawadi nzuri tu nitakupatia. Basi waliondoka kila mtu akiwa na furaha sana. Kila mtu akimfurahia mwenzie. Lakini Rukia alikuwa ni mtu wa uzuni kwenye gari. Alikuwa ni mtu wa uzuni mno. Akajisemea Sahir, mbona simuelewi? Mara mchimba choo, mara bilionea. Yupi Sahir wa halisi? Yupi Sahir sahihi? Alijiuliza maswali mengi sana Rukia. Lakini alikuwa na kosa kupata jibu sahihi kwamba huyo mpenzi wake ni nani hasa? Rukia na baki dilema. Alikosa majibu Rukia. Ilibidi awe mpole tu na kuelekea nyumbani kwao. Alifika kwa urukia, akakutana na kesi kwamba Najma karudi nyumbani. Na alikuwa kakonda masikini ya mungu amechoka chakali. Mama Najma, akasemehe kulikoni. 
Najma alilia kasema mama nisamee. Wahenga walisema kweli mtu atakayemdharau mama hana maana. Nimeamini mama yangu. Aliongea Najma huko akilia na kumkumbatia mama yake. Mama Najma kauliza nini kimekupata mwanangu? Na mbona una plaster plaster karibia mwili mzima? Najma kasema, "Mama, sifunzo na mamae, ulimwengu utamfunza. Na imeamini mchagua nazi utapata koroma mama." Aliendelea kusema hivyo. "Mama, hemendi ni mwongo mama." Nitapeli mama angu. Mama Najma alitabasamu na kumwangalia mwanae kisha akamwambia Najma mwanangu siku zote mama ni mama na umheshimu mama hata kama ni mfupi kama ni nyundo mamako ni mamako tu hata kama ni kilema ili mradi kakuweka tumboni miezi tisa ujue ni mama tu Mama ni Mungu wa pili duniani akitoka Mungu mkuu ufuata mama Furaha ya mama wewe ni baraka kwako. Udhuni ya mama ni umaskini kwako. Najima alilia na kumpigia magoti mama yake huko akisema mama naomba unisamee mama yangu. Wahenga hawakukosea mama kusema siyefunzwa na mama yake ufunzwe na ulimwengu. Ndio nimeshafunzwa mimi mama. Mama Najima anaye alijikuta na Lia tu huko akimsimamisha mwanae na kumkumbatia. Kidogo akarudi baba yake na Rukia ambaye ndo huyo huyo baba Najma. Baba Najma akauliza, "Vipi kuna nini hapa?" Mama Najma akasema mwanao kashindwa. Kashindwa na maisha karudi hapa na ametoka kwa mumewe. Baba Najma akasema, "Eh, kumbe Najma huyu mbona kama kizee hivi? Mkurugenzi wa BOT ajuku kukudumia au?" Aliuliza baba yake huko akicheka. Na kufanya watu wote wacheke kasoro Najma. Najma lilia kwa aibu na kumpigia magoti baba yake akamwambia I'm sorry. Baba, imeda nidanganya. Kumbe ni kibaka tu babangu. Lengo lake ni kunitapeli nyumba hii. Baba Najma akasema nini? Labda <laughs> ngekutapeli wewe, lakini sio nyumba yangu mimi. Haya kaoge. Umejifunza sasa. Na naamini utaacha jeuri na nyondo zote zitaisha. Najma alisimama na kuingia zake ndani. Aliingiza ndani mabegi yake akiwa na furaha kurudi kwao. <sighs> Afadhali nilivyotoka motoni pale. Alisema Najma, "Ningelikuwa pale mimi." Mhm. <sighs> Aliingia zake bafuni kwenda kuoga. Rukia muda huo alikuwa ni mtu muda wote wa furaha sana kipindi chote ambacho dada yake akiomba msamaha. Baba Najma akasema, "Wewe Rukia, njoo hapa. Njoo karibu yangu." Rukia alienda di pale kusikiliza babake alichomwitia akamwambia ndio baba na kusikiliza. Akaambia umejifunza nini kutoka kwa mwenzio? Rukia akasema kwanza mimi simcheki dadangu Najma na najua leo kwake kesho kwangu. Pili wanaume ni waongo baba. Mbona unacheka kama umcheki dadako? Ah, na frango tu binafsi baba. Mama Najma aliingilia akasema sisi na udhuni hapa. Najma kakonda kama muathirika wa ukimwi. Hata muathirika wa ukimwi akitumia dozi na kufata maelekezo ya daktari. Uwezi kumjua. Yeye yeah, ana kazi tu ya kucheka cheka ovyo. Rukia akasema mama, "Mbona povu hivyo?" Eh? Mimi simcheki dada. Hapa nacheka hichi hapa. Rukia alitoa kidole chake kila mtu hakuamini kwamba kavalishwa pete. Baba Naji maliguna. Mm. Ndio nani kakuvisha pete? Mm? Bila kutoa mali. Mama Naji akasema, "Ni sahiri huyo eh? Atakuwa sio mwingine ndio huyo huyo." Baba Naji akasema, "Endelea tu kutetea upumbavu kwa watoto wako. Wakirudi na kilo mbili, usiniambie mimi. Sitaki kusikia chochote kile." Baba Naji aliingia zake ndani. Basi bana. Mama Najma ilibidi msogele binti yake kwa karibu na kumwambia, "Kweli huyo mwanaume unamwamini kwa sahihi au?" Rukia kasa, mm, "Mama, mimi sijui. Nisije kusema sana ikatokea yale yale 
ya kwa dada Najma. Cha msingi tumuombe tu Allah atuepushe na bala. Mama Najma akasema amini kwa vile umemtanguliza Allah basi huyo ni bora na mwema kwako. Kila jambo jema linakuja na Allah. Rukia aliingia ndani akavua nguo akalala. Akawa na waza. Huko akiwa amini anaiangalia ile pete. Alianza kucheka cheka. Hatimaye mwanaume alienipenda ananioa. Sahir akiwa yupo kwenye bonge moja la mjengo. Alikuwa amekaa na check movie inayohusu mwanaume aliyemdanganya mpenzi wake kwamba ni maskini. Alishatukutabasamu na kujisemea. Siku rukia kijua ukweli kwamba mimi sio maskini ni tajiri itakuwaaje. Aliitoa sura ya bandia ambayo alikuwa kiiva na kwanza kucheka, alicheka sana. Akasema hii sura sitoisahau kwenye maisha yangu. Msikilizaji, kumbe Sahir alikuwa akivaa kinyago ambacho kinafanana kidogo na yeye. Lakini hicho kinyago kilikuwa kakichonga muda wote ule atie huruma tu. Alishakutabasamu tu na kuitupa pembeni ile sura ya bandia kwa sababu imewadanganya watu wengi sana. Imewadanganya wanawake wengi sana lakini rukia ndio imemkamata vibaya mno. I say, nampenda sana wewe binti. Nimepoteza mamilioni ya wanawake sababu tu ya kuigiza mimi ni maskini na wote wamenikataa. <sighs> Alexi naye alikuwa akimpenda sana Rukia tangu ipo chuo. Kwa hiyo ilibidi aanze sasa kumfuatilia tu. Alijua kesho ndio siku ya kumbukumbu ya Rukia ya kuzaliwa. Alijitayarisha kwenda kumfanyia fujo huyo mwanaume wa Rukia kwa maelezo aliyopewa na Tekla, mwanaume ni mshamba mshamba tu. Alex alijua kweli. Alijipanga kwenda kumpiga mkomeshe achane na Rukia. Hakujua kwamba Sahiri mwenzie ni mtu mzito. He, ngoja tuone. Siku ya birthday ya Rukia ilifika. Aliamshwa kwa simu ya Sahiri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my wife. Happy birthday to you baby. Rukia akasema wow, thank you husband kwa kuni surprise na kuja kwako kwa kufurahi. Sahiri akasema oh welcome ghetto. Na leo nina zawadi kwa ajili yako. Niambie upo wapi nije kukuchukua. Rukia kijibu amna bebe, nitakuja tu kwa miguu yangu. Sahiri akasema Rukia, utaniuzi. Jo mpaka maskani uliponikuta siku ya kwanza, sawa? Ulipokuja na Najma, nina zawadi yako. Rukia kajibu, mm, sawa, nitakuja mbona." Basi bwana Rukia alioga, akavaa nguo zake vizuri, akabeba kipochi chake, alitoka chumbani kwake. Alipishana na Najma. Najma alivomona mdogo wake, alimshusha na kumpandisha na kumwambia, "Unahangaika na ule kibaka wako." <laughs> Alisema hivyo Najma huko akicheka. Rukia alibaki tu kumtizama tu na kumuona. Hana maana, akamoto ondoke zake akiwa na furaha yake ile ile. Alifika sehemu hadi alipomwelekeza Sahiru wa kutani na kumkuta Sahiru ameshafika. Sahiru alikuwa ni mchafu mchafu sana kushinda hata siku zote. Rukia alimfuata Sahiru. Alimkumbatia na kumwambia pole na kazi mume wangu. Sahiru alibaki tukulia na kujisemea Rukia, "Anastahili kuwa mke mwema ise. Licha ya kwamba nimekuwa mchafu hivi lakini bado ananikumbatia ise. Huyu mwanamke ni kiboko." Rukia akasema, "Baby, mbona upo kimya alafu unalia shida nini?" Sahiru akamwambia nalia sababu siamini kwamba nimepata mke mwema ambaye nilizunguka kila kona lakini sikumpata mwanamke ambaye kama wewe nakupenda sana Rukia. Rukia alijibu nakupenda pia Sahiru. Walijikuta kila mtu akimwangalia mwenzie. Sahiru uvumilivu ulimshinda. Ilibidi mkumbatie tu. Na kisha ilibidi ajinyue zake juisi kutoka kwa Rukia. Wakiwa hapo kwenye mahaba mazito alikuja kushtuliwa na mtu pale walipokuwa walikuja kushtuliwa na mtu alikuwa ni rafiki yake na Sahir Sahir ilibidi amwache kwanza Rukia na kumsikiliza rafiki yake Rafiki yake alimnongoneza kitu Sahir akamwambia sawa Sahir akamwambia Rukia Unaenda kwangu rasmi uko tayari Rukia alijibu Kwani kila siku ninavokuja kitu kwako Unaniuliza maswali yako Hmm? Kwanza fanya haraka sana. Nikasafisha chumba changu. Sahir alibaki na tabasamu tunakumwambia. Leo tunapanda gari. La rafiki yangu, okay? 
Rukia kajibu Sahir, mimi sikuelewi mambo yako. Mara kwangu, mara magari au kuna mwanamke mwingine? Hapana bebe, upo peke yako wewe. Sema naomba ujifunike macho hadi kufika kwangu sawa. <laughs> Baby, hiyo surprise gani unataka kunifanyia? Si unaniamini mimi? Yeah. Na kuamini wewe bebe. Okay, Ukifanya ninavyokuambia basi. Sawa. Mm. <laughs> Kwa upande wa Alex. Alex alikuwa anamfuatilia Rukia. Amjua mwanaume anayetoka naye kimapenzi. Tekla. Alimwambia tu kwamba ni mshamba mshamba. Kipindi anamfuatilia Rukia nyuma, alimuona Sahir. Alex alishtuka akajisemea Uyu si bosi sahiri uyu. Na mbona kawa mchafu na mnai. Alijuliza hivyo Alexi. Akiwa na juliza maswali limona rukia. Akiwa kwa mbali. Akiwa na mkimbilia sahiri na kumkumatia. Alexi akajuliza kwa hiyo rukia natoka na boss bilionea sahiri. Na mbona boss mchafu hivi sasa. Alikumbuka siku ilikuwa ni kufunga mwaka sahiru alifanya sherehe kubwa sana na waandishi wa habari na wafanyakazi pia. Watu wengi walimuuliza kuhusu ndoa yake sahiru atao lini. Wengi walitaka kujua. Sahiru alitabasamu na kujibu ya kwamba anatafuta mke mwema atakayempenda katika shida na raha na sio pesa zake. Wanawake ni wengi lakini kumpata mwenye mapenzi ya kweli ni kazi. Aliendelea kusema wengi ni watoto wa mjini wamejaa utapeli tu. Napenda ni mpate mke mwema. Sikurupuki kumwamini mtu. Hmm. Alex alipokumbuka maneno hayo ya boss wake Sahir, alisha tu kutabasamu na kujiuliza je, Rukia akijua kwamba yule ndo boss wangu itakuwaaje? Ili jepushe lazima nijiweke mbali. Alimwa kuondoka zake bwana. Rukia alianza safari na Sahir akamuliza Sahir atufiki tu eh Alikuwa anauliza hivyo Rukia huko amefunikwa macho yake Sahir alijibu kwamba tunafika tutulia kidogo sawa usijali mchumba Sahir ilibidi sasa avue mavazi yake machafu machafu yote Kumbe anavaga nguo mbili ise Alivua mavazi yale machafu machafu. Yote. Akajipulizia makato yake bwana. Rukia alisikia rufu moja nzuri sana. Ilibidi aikae kimya akawa na yasikilizia. Alifika hadi kwenye mjengo wa Sahir. Sahir kipindi hicho kashabadilisha kila kitu chake. Alivaa suti nyeusi ambayo ilikuwa imempendeza sana. Na muonekano wa Sahir bwana ulikuwa ni mzuri sana. Sahir alipendeza sana na uzuri wake alivua kile kinyago kilichofanana naye na kubaki na sura yake sasa ambayo iliyomfanya awe mzuri maradufu. Alimshusha kwenye gari Rukia huku akiwa amefunikwa kitambaa kwenye macho yake. Sahir ilibidi amwambie karibu mke wangu huku akimshika mkono hadi kwenye parking ya magari. Huku akimfunika kitambaa chake. Kulionekana kuna gari moja mpya na kali sana ya kike. Akamwambia nikihesabu hadi tano rafiki yangu atakufungua kitambaa. Rukia kujua chochote kile. Muda ule kipi ambacho kinataka kwenda kutokea. Alibaki kasimama tu na wala kujua kwamba sahiru wake sio maskini ni tajiri hilo hakulijua. Sasa basi. He. Msikilizaji. Ah, Sahir alianza kuhesabu. Huku kasimama mbele ya gari ambayo iliandikwa my wife na kushikilia ufungu wa gari alianza kuhesabu moja, mbili, tatu, huku akiweka sawa nne, tano, watu walitoka kufanya kazi wa sahir na kumwagia maua happy birthday to you happy birthday to you na sahir naye akawa naimba happy birthday to you my wife. Rukia si ndo akafunguliwa kitambaa sasa. Yanashangani kwa wapi hapa? Aliangalia vizuri, anakuta parking ya magari kibao. Alipiga jicho kushoto alishangaa. Kuna bonge moja la mjengo. Alisikia sauti karibu 
my wife. Alikuwa ni Sahira akichezea ufungu wa gari yake. Rukia alimsogelea karibu. Rukia machozi alimtoka. Hakujua aseme nini, zaidi ya hasira zilimpanda sana. Alichofanya alimwangalia Sahira kwa jicho la hasira mno na kuumwa kukimbia nje. Sahira alijojua kuwa kamuuzi mpenzi wake kwa kusema uongo kwa yeye ni maskini. Ilibidi amkimbilie kumomba msamaha. Kipindi wanakimbizana Sahir na Rukia ghafla gari lilikuwa mbele ya Rukia. Rukia hakujua chochote kile. Alikimbia na kuna kulipalamia gari maskini ya Mungu. Hapo hapo Rukia alidondoka chini na damu zilianza kumtoka. Sahir hakuamini. Alibaki kadua huko akijisikia kichwa kinamuuma sana. Alilia maskini ya Mungu na kujilaumu kwa nini alifanya vile. Rukia amka basi. Rukia amka. Aliongea vile Sahir huko akilia na kwenda kuita wafanyakazi wake. Walimchukua Rukia moja kwa moja mpaka hospitali kwa sababu tayari alikuwa shagongwa na gari. Maana alikuwa anataka kuvuka barabara pasipo kuangalia kushoto wala kulia. Wakampeleka mpaka Mloganzira pale hospital. Daktari alimchukua mgonjwa na kumpeleka kwenye vipimo kwanza wajue shida ni nini. Sahir alikuwa kilia tu, I'm sorry Rukia, I'm sorry. Naomba nikoe hivyo hivyo. Na kuomba nikoe Rukia wangu. Alilia sana. Kidogo walikuja wazazi wa Rukia, walikuwa wamepiga simu wafanyakazi wa Sahir. Sahir alikuwa kama mweu, akiomba msamaha wazazi wa Rukia na kuomba kwamba amoe hospitalini pale pale. Baba Rukia akasema, "Najua unampenda sana binti yangu. Kila subiri apone, ndo moe." Sahir akasema, "No, najua mimi ndo chanzo cha kumpa ajali. Naomba ni moe sasa hivi baba." Kidogo alitoka daktari, alienda kumpima ujue tatizo ni nini. Sahir alimfuata daktari, wajue hali ya mgonjwa. Daktari ilibidi awambie ukweli tu mgonjwa wenu anaendelea vizuri ila sio sana. Sahir aliongea kwa jasba mno, anaelea vizuri alafu sio sana inakuwa haja hapo. Mbona mnanichanganya? Daktari akasema please Mr. come down. Sahir akasema yes tell me the truth. Daktari akasema tumshukuru Mungu akuumia sehemu nyingine zaidi ya miguuni tu. Hivyo anatakiwa kati mguu mmoja kushoto ambao umeharibika. Watu wote walishona nguvu. Sahir muda wote alikuwa ni mtu kulia tu na kumomba muwe hivyo hivyo mkewe. Daktari akaendelea kusema Rukia ni mjamzito wa mwezi mmoja. Sahir alilia sana maskini ya Mungu. Kumbe Rukia alikuwa ni mjamzito. Alikuwa na ujauzito wake alafu amempa kile macha maisha. Aliomba muwe vile vile. Sema wazazi wake walisema wasubirie mpaka apone. Operation ilifanyika na Rukia alikatwa mguu mmoja maskini ya Mungu na kuwa mlemavu. Sahir muda wote alikuwa ni mtu wa kulia tu pale alipomwona Rukia akiwa amelala kitandani. Zilipita siku tatu Rukia alipata fahamu. Aliamka, alimkuta Sahir yupo karibu yake. Sahir alimwangalia mno na kusema I'm sorry my wife. Rukia alikuwa akimwangalia tu huku akilia maskini ya Mungu. Sahir alimkumbatia na kumwambia naomba nikoe. Japo sikupenda nikoe ukiwa hivyo. Sema Allah ndo kapenda hivyo. Rukia alibaki tu Hakuamini ya kwamba ataolewa na bilioni ya Sahir. Rukia alijikuta tu anabaki na tabasamu. Kwa sababu alimpenda sana mpenzi wake huyo. Lakini utafanyaje kilichopangwa na Mungu? Uwezi kukipangua. Basi Sahir alimfata na kumpa ufungu wa gari. Pia alimvalisha chini ya milioni tano. alimnunulia magongo, alimsaidia kusimama huko kimfanyisha mazoezi. Kipindi wanafanya mazoezi kimapenzi zaidi ghafla mlango ulifunguliwa alikuwa ni Najma Najma alivyoingia alibaki na shangaa akawa anamwangalia vizuri ni huyu Sahir ni nemjua mimi au nimefananisha aliuliza Najma Sahir alivyomwona Najma ameingia tu mole akamwambia rukia mke wangu ninaenda kuongea na dokta kama itawezekana atakuwekea mguu bandia. Rukia alitikia kwa kichwa tu na kumaanisha sawa. Rukia, nikuletee nini? Chochote kile niletee. Sahir alimbusi kichwani mkewe na kumwambia, "Hakuna kama wewe, Rukia. I love you." Kisha alitoka pale mlangoni. Akamwangalia Najma kwa dharau na kuondoka zake. Najma alibaki kasimama, uvumilivu ulimshinda. Ilibidi amkimbilie nje Sahir na kumuita Sahir 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 aligeuka nyuma akamwambia shida yako ni nini alimuuliza hivyo huko akiwa serious sana Najma ilibidi aanze kujichekesha chekesha tu pale 
za siku sahir Sahir alimshusha na kumpandisha kisha alimsonya na kumwambia hiyo ndio shida yako au Alimuliza hivyo kisha aliondoka zake Najma ilibidi tu apige magoti na kumshika miguu na kumwambia naomba nisame Sahir turudiane tu Sahir alicheka kwa dharau na kumwambia alikuwa na mahusiano na wewe ni nani Hm baka niambie turudiane mimi sikuwa na mahusiano na wewe Najma aliendelea kutukulia huko akimomba msamao wa rudiane. Hebu niache bwana. Una hadhi ya kunigusa mimi? Unagusa kiatu hiki unajuga gharama yake? Eh? Wafate wanaume wenye hadhi yako, sawa? Nisamee sahir. Ulinipenda mimi sana, tunajua bado unanipenda. <laughs> Na nikakwambia Aliye kupenda we ni nani? Eh? Na ni, ame kupendea nini wewe? Baka, unanivuruga ujue? Sahil, unitaki mimi sababu ya kilema rukia? Kasha kwa kilema, akupi chochote kile. Ishia po hapo. Kilema wewe. Awe kipofu, awe kiziwi. Rukia ni mke wangu. Uwesu napenda benki, endela kupenda bioti. Watakujua. Mimi niache na umaskini wangu. Mpuuzi wewe. Alimuaga na kuondoka kwa dharau mno. Kisha kaondoka zake sahir. Najma alibaki na lia maskini ya mungu na kujisemea. Ama kweli mchagua nazi, upata koroma. Nilimuache mwanaume wa maana. Ah, nimenda kulewa na kibaka yule. Aliamua asurudi tena wodini. Kwenda kumangale mdogo wake rukia na kwenda nyumbani. Najma alijifungia chumbani ya kikumbuka matukio yake ye na sahir. Alijikuta na lia tu. Rukia hali yake ilendelea kuwa vizuri. Alirusi hospitalini. Sahir aliomba rusa mwe rukia. Ile kamilishe ile ahadi ya kumoa. Na kisha amuuguze ye mwenyewe. Kwa vile ni mjamzi tayari. Wazazi walirithia amuoe. Utaratibu wa posa ulifanyika na sahira alipeleka mahali ya kumoa huku akiwa na furaha japo mkewe alikuwa ni mlemavu wa mguu. Sahir alimoa kweli bwana. Bonge la harusi lilifanyika. Viongozi mbalimbali walihudhuria kwenye harusi hiyo iliyofanyika Selena Hotel. Waandishi habari hawakuwa nyuma walifuata matukio. Waandishi habari walimhoji bwana harusi na kusema Sahir kipindi cha nyuma ulisema uoi hadi upate mke mwema je rukia ndo mwanamke ule mhitaji katika maisha yako Sahil alitabasamu na kujibu ya rukia ni mwanamke zaidi ya mwanamke mwema katika wanawake wote rukia nimempa hongera zake Elbidi hadithie kila kitu Alisimulia kila kitu kila mtu alicheka sana na kumpa hongera sana kwa kuwa muigizaji wa wanawake Sahil akasema asante sana akamtuza mke wake gorofa moja na kampuni moja kama zawadi. Rukia hakuamini alikuwa ni mtu kulia tu muda wote. Pala alipokabidhiwa hati ya kampuni yake kama zawadi. Alisema shukrani Sahir kwa kunijali. Angekuwa mwingine jinsi nilivyopata ajali, angenikimbia lakini Sahir ni zaidi ya mume mwema. Najma alikuwa amejifungia ndani muda wote. Alikuwa akikumbuka maneno ya Sahir. Aliamua Avute kwenye draw, achukue karatasi, peni, andike barua. Akasema, sorry sahir kwa kila kitu nilichokufanyia. Na kuomba, nikalipe deni katika maisha yangu. Sahir, ulinipenda sana mimi. Sasa mimi nilikupoteza kwa uzembe wangu. Na kuomba, umpende sana mdogo wangu rukia. Baada ya kuandika hayo bidada huyu Najma alichukua sumu na kunywa na maji kisha kalala Rukia alikuwa kaenda kuwaaga kwao ya kwamba mume wake kapangiwa Marekani kikazi ye pamoja na mumewe aliokuta mama na baba wakiwa wamekaa sibleni wanapiga story Rukia aliwasabai wazazi wake na kuuliza kwamba dada Najma yuko wapi Aluliza hivyo mama Najma akajibu yupo chumbani kwake huko kamgonge. Rukia alitoka Sebleni mpaka chumbani kwa dada yake alishangaa kukuta chumba kiko wazi. Ilibidi aingie huko akiita sister Najma. 
Ruki alijaribu kuita bila mafanikio yote yale. Ilibidi angalie kita nani akamkuta Najma kalala kifudi fudi. Ilibidi asogee kumuita kwa karibu, lakini ilikuwa ni vile vile hakuitikia. Rukia ilibidi amtikise kwanza dada yake. Lakini kwa bahati mbaya kipindi na mtikisa, Najma alikuwa anageuka mzima mzima na kulala chali huku povu likimtoka mdomoni. Rukia alianza kuogopa na kupiga makelele, mama, 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 mama. Mama Rukia na baba Rukia walibidi waende mbio mbio. Kila mtu alibaki kushangaa. Baba Najma ilibidi apige simu jeshini. Walikuja na gari la kubebea maiti. Gari lilikuja na Najma wakachukuliwa kwa ajili ya kwenda kuzikwa. Mazishi yalifanyika na taratibu zote zikafanyika. Watu wote hukuamini kwamba Najma alijua sababu ya Sahir. Sahir mwenyewe mazishi yalivyoisha tu alimchukua mkewe na kwenda naye nchini Marekani. Kumbuka wakati huo tayari Sahir alikuwa ameshamwekea mguu bandia mkewe. Kwa hiyo maisha yalikuwa poa tu, maisha safi. Yaani Rukia alikuwa anatembea kama na miguu yote miwili ila mmoja ndio ulikuwa bandia. Maskini ya Mungu. Na hii simulizi yetu imefika mwisho. Msimulizi nilikusimulia simulizi hii inaitwa Uncle J. Kusema ukweli ni simulizi ukweli wangu. Hii simulizi imeniliza mwishoni. <laughs> imeniliza kwamba kilichomkuta Rukia kimeniuma sana. Naitama ni rukia awe mzima miguu yake yote miwili ila ndio hivyo mguu mmoja sasa anatembelea wa bandia lakini lipangalo na Mungu mwanadamu huwezi kulipangua tuseme asante na tukutane katika simulizi nyingine